تناسب ہے لائف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وی آر میٹنگ اگین ایٹ دا میر مین الحق میموریل لیکچر سیریز دس از آور سیونٹین سیشن دس از ناز حسین جوائننگ فرام ہیوسٹن ٹیکسس ایز آلویز دس لیکچر سیریز از کیریڈ آؤٹ ایوری منتھ ان آنر آف میر مین الحق مسعود We remember Masood who carried out his devotion to exploration geology. Masood passed away on August 26, 2020. Since that time, we are carrying out this monthly lecture series. Our first lecture was presented on November 28, 2020, and it was Badrul Imam. Welcome to all the audiences and guests. On behalf of our audience, I thank our organizers of this technical session for their hard work in arranging this session every month. These organizers, are, you all know, Nazim Ahmed, Murtuza Ahmed Chishti, Manwar Ahmed, and Jashimuddin. <clears throat> It is a good news for all the geoscientists that the Bangladesh Geological Society, BGS, is being rejuvenated after being dormant for many years. Thanks to those who actively worked on giving a kickstart to get it back online. For that matter, a new WhatsApp group is being set up by some of our members It is separate from this Mir Moinul Haq Memorial Group. We have all heard about Nazre Soban, who is recovering in Canberra Hospital in Australia. He has many friends and all are praying for his recovery. It is a slow progress, but he is still doing good. I still remember him as a student uh, back in 1974, I guess. A lovable person of many, Dr. Khalid Hassan has passed away very prematurely on September 14 in Austin, Texas. There will be an obituary on Khalid Hassan today. Today's lecture topic will be on hydrocarbon potentiality of Basin Floor Fan Complex, a comparative study between offshore Bengal Basin and Rakhine Basin of Myanmar. The keynote speaker today is Dr. Abdus Samad Azad, Geological Manager of Chris Energy, Bangladesh. We have panel speaker with him, SM Zabir Hussain. He is also, he is a geophysical manager, also from Chris Energy, Bangladesh. Our chief coordinator is Nazim Ahmed, who is doing a great job coordinating all the meetings. And our Zoom meeting administrator, Kazi Azizur Rahman, has been administrating, administering all our meetings, staying behind the scene. I really appreciate his hard work. Moderator of today's session is Jashimuddin, geoconsultant and retired geologist of BAPEX, Petrobangla and IOC Dhaka, joining from Dhaka, Bangladesh. Once again, thank you all for joining the session today. I'm sure this presentation will be a really a good one. I now hand over to Jashimuddin. 
ধন্যবাদ নাজ ভাই নাজ ভাই ওনার শুরুতেই বলেছেন যে আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক খালেদ হাসান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মারা গেছেন তো এখানে যারা আছেন প্রত্যেকেই অনেকেই খালেদ হাসানকে ভালোভাবেই জানেন অত্যন্ত বন্ধু বৎসল অত্যন্ত মেধাবী তার আসলে অল্প কথাই কিন্তু সেটা বর্ণনা করা যায় না খালেদ হাসানকে আমরা যখন পরবর্তী সময়ে ডিপার্টমেন্টে যেতাম দেখলেই সুন্দর একটা হাসি দিয়ে বলতো একটু আমার রুমে আসবেন এক কাপ চা খেয়ে যাবেন ওর প্রকৃতি ছিল এইরকম কখনো ওকে অন্যভাবে আমরা অন্য কোন ভূমিকা অন্য কোন ভঙ্গিতে দেখিনি তো সেই খালেদ হোসেন আপনারা আমাদের এই শোক বার্তার ভিতরেই আছে তো শোক বার্তা পাঠ করবেন নাজিম আহমেদ আমি চাইছিলাম এই শোক বার্তাটা যদি টিপু পড়তে পারত তো টিপু ঢাকায় আর অটো এত দৌড়াদৌড়িতে পারে না হয়তো টিপু পড়বে টিপু তো আসে নেই মনে হয় আমি তাহলে টিপু কে অনুরোধ করব টিপু যে ইন করেছে সেটা আমি বুঝিনি আর কি তো টিপু কে অনুরোধ করব টিপু আপনি তাহলে ইয়ে পাঠ করেন প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন এবং দুর্যোগ বিজ্ঞান এবং জলবায়ু স্থিতি স্থাপকতা বিভাগের অধ্যাপক খালেদ হাসান সেপ্টেম্বর চোদ্দ দুই তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্টিনে তার বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ইন্নালিল্লাহেন তিনি ফুসফুসের ক্যান্সারে ভুগছিলেন গত পনেরোই সেপ্টেম্বর মাগরিবের নামাজের পর অস্টিন কেন্দ্রীয় মসজিদে প্রথম জানাজা এবং তার ঠিক সাত দিন সাত দিন পরে এই বাইশে সেপ্টেম্বর বুধবার জোহরের নামাজের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ তার বিভাগ ভূতত্ত্ব বিভাগের সামনে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয় তাকে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী দাফন করা হয় খালেদ হাসান ভাই উনিশশো সালের একত্রিশ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো সালে তিনি ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন চুরাশিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্ব বিভাগে এমএসসি শেষ করার পরে তিনি উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন উনিশশো সালে টেক্সাস এএনএম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূতত্ত্বে পিএইচডি অর্জন করেন এবং ওই সালেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে আবার যোগদান করেন পিএইচডি করার পরে তিনি মিসিসিপি স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে পোস্ট ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব ও দুর্যোগ বিজ্ঞান এবং জলবায়ু স্থিতি স্থাপকতা বিভাগের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সদয় বিবেচক এবং মেধাবী শিক্ষক ছিলেন খালেদ হাসান মৃত্যুর পূর্বেও তিনি দুর্যোগ বিজ্ঞান এবং জলবায়ু স্থিতি স্থাপকতা বিভাগে অনলাইনে শিক্ষাদান অব্যাহত রেখেছিলেন তিনি শিক্ষা জীবনের সর্বত্র বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন তিনি রিমোট সেন্সিং জিআইএস ইঞ্জিনিয়ারিং জিওলজি আর্থকোয়েক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাস্টার সায়েন্স ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স স্টাডিজ এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে একজন অসামান্য বিশেষজ্ঞ ছিলেন বিভিন্ন ধরনের গবেষণায় তার বেশ কিছু কৃতিত্ব রয়েছে এবং অনলাইন ডেলিভারির জন্য স্পেশাল ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম একটি কোর্সের জন্য তিনি নাসা কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিলেন তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিক্ষকতায় জড়িত ছিলেন তিনি একজন ক্রীড়ামোদী ও ক্রীড়াবিদ ছিলেন ক্রিকেট ব্যাডমিন্টন এবং বাস্কেটবল খেলতে পছন্দ করতেন এবং তিনি ভূতত্ত্ব বিভাগ থেকে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে খেলতেন অসাধারণ বন্ধু বৎসল এবং প্রাণ রসে ভরপুর ছিলেন আড্ডা দিতে এবং মজা করতে পছন্দ করতেন তার মৃত্যু সংবাদে সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে 
তার ছাত্র বন্ধু বান্ধব এবং ক্যালগেরিতে বসবাসকারী শুভাকাঙ্ক্ষীরা সেপ্টেম্বর পঁচিশ তারিখে আসরের নামাজের পর ক্যালগেরিতে বাংলাদেশ কমিউনিটি মসজিদে একটি দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন ক্যালগেরিতে বসবাসরত বাংলাদেশিরা ওই দোয়া মাহফিলে অংশ নেন এবং খালেদ হাসানের বিধি আত্মার মাকফরাত কামনা করেন তার স্ত্রী সহ এক কন্যা ও দুই পুত্র সন্তান রয়েছে আমরা তার বিধি আত্মার শান্তি কামনা করি ধন্যবাদ ধন্যবাদ টিপু আমাদের কোয়ার্ডিনেটর নাজিম উনি বলেছিলেন যে খালেদের পরিবারের এই কয়েকজন পার্টিসিপেট করবেন তো আমাদের ধারণা ছিল যদি এখনো পার্টিসিপেট করছে কিনা আমরা ঠিক জানি না তাহলে পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ হয়তো কিছু বলবেন খালেদ সম্পর্কে খালেদের ছেলে জয়েন করার কথা ছিল এবং ওয়াইফ জয়েন করবে কিন্তু এখন ওদেরকে পাচ্ছি না আমার মনে হচ্ছে যে উইকেন্ড ঘুমাচ্ছে হয়তো বাচ্চা ছেলে যাই হোক আমরা শুরু করি না এর বাইরে আসলে খালেদ সম্পর্কে তাদের ক্লাসমেটে তো এখানে কেউ নেই মনে হয় যদি থাকে তাহলে হয়তো খালেদ সম্পর্কে যে সময় হলে পরে যদি কেউ জয়েন করে আমরা শুনব তো আমি এখন আব্দুল সামাদ ডক্টর আব্দুল সামাদ আজাদকে তার মূল কি বলা যায় যে আর্টিকেল পাঠ করার জন্য আসসালামুকুম আমার কি কি শোনা যাচ্ছে Yeah, so uh, let me start uh, with uh, respect uh, to our Honorable Session Chair, Mr. Naj Hussain. He has been attending or holding the chair from a long distance every time from Houston, Texas. And also I welcome uh, my colleague and today's panel speaker, Mr. Jabir Hussain, our respected Chief Coordinator, Najim Bhai, he is uh, attending he has been organizing this session for a long time and actually he is the first person who called me and uh, asked if i would be able to uh, present a talk so my gratitude and sincere respect to uh, chief coordinator mr naji mohammed i also extend my respect uh, to uh, moderator of today's session uh, mr joshimuddin he is actually predecessor of uh, the iocs so many of the things that i would be presenting is probably would be known to him uh, and my humble respect and honor to the distinguished audiences of whom many are eminent geologists working and worked around the globe in different international and national oil companies i also believe that we have many highly professional geoscientists from different national organizations for instance Petro Bangla, BAPEX, and obviously some other organizations who are dealing with geology. I'm pleased to welcome you all to the Mir Moinul Haq session, lecture series 17. At the same time, I express my sincere gratitude and honor to the committee members who invited me as a keynote speaker for today's session. And I also express my gratitude to the Zoom coordinator, Mr. Aji Sosen. Before starting the talk, I would like to take the opportunity to, to express my profound, profound respect and honor to Mr. Moinul Haq. I am going to speak to Bangalore, because I am going to speak to English, because I am going to speak to the English language, because I am going to speak to my respect to my respect to my respect to my जियोलजी बोर भेतरे 
কিন্তু একটা প্র্যাকটিক প্র্যাকটিক্যাল সাইসমিক সেকশন কিভাবে দেখতে হয় কিভাবে ইন্টারপ্রেট করতে হয় উনি লাল পেন্সিল দিয়ে রিফ্লেক্টর গুলো চিনে বা আমরা যেটাকে বলি মাল্টিপলস বা একেবারে সাইসমিক ইন্টারসেকশন বা সাইসমিক ইন্টারপ্রিটেশনের শুরুর জায়গাটা উনার হাত ধরে এবং আমাদের বাপেক্স একটা বড় ওয়ার্কিং রুম ছিল উনি ওখানে আসতেন দুপুরের পরে বা বিকালের পরে আমরা কি করছি কাজের অগ্রগতি কতটুকু এটুকু উনি নিজ হাতে দেখতেন তার আগে আমার আর একটু কিছু বলা প্রয়োজন যে জায়গাতে আমি তার প্রতি অনেক বেশি ঋণী সেটা বাপেক্সে জয়েন করার আগে দুই হাজার দুই সালে ভূতাত্ত্বিক বিভাগের ভূতাত্ত্বিক সোসাইটির একটা প্রেজেন্টেশন ছিল আর কি যেখানে আমি প্রেজেন্টেড এ টক অ্যান্ড দেন আই ওয়াজ সিটিং অ্যালন এবং আনুয়াপা ছিলেন আর কি আপনার অনেকে আনুয়াপাকে চিনেন আনুয়াপা আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন মীর মইনুল হক স্যারের সাথে এবং স্যার আমাকে প্রশ্ন করলেন যে আমি কি করছি অ্যান্ড অ্যাট দ্যাট টাইম আমি আসলে কেবল পাশ করে ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট আমি স্যার আমি কিছু করছি না তারপর উনি জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি কি বাপেক্সে অ্যাপ্লাই করেছো আমরা যে পরীক্ষাটা দিলাম তুমি কি বাপেক্সে অ্যাপ ইয়ে করেছো পরীক্ষাটা দিয়েছো তা বললাম জি স্যার দিয়েছি উনি আমাকে খুব চমকায় দিয়ে বললেন তুমি কালকে সকালে আবার অফিসে দেখা করবে প্রশ্ন করলেন যে এই ছেলেটা আমার নাম বলে বললেন যে ও তো বাপেক্স এ পরীক্ষা দিয়েছিল তো ওর ফলাফলটা কিরকম তখন অলরেডি আমাদের একটা গ্রুপ বাপেক্স এ জয়েন করে ফেলেছে আর কি তো জানালেন যে সে মেরিটে প্রথম দিকে আছে আর কি তো স্যার শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন যে যদি কোনো অঘটন না ঘটে সবকিছু যদি ঠিক থাকে তাহলে আমরা বাপেক্সে তোমাকে সহকর্মী হিসাবে পাচ্ছি ইনশাল্লাহ আমার জীবনের সবচাইতে আনন্দতম মুহূর্ত সেটা আমি এবং এটা আমি কখনোই ভুলবো না এবং বিনিমল হক স্যার কাছে কথা যখনই আমার কাছে মনে হয় তখনই এই স্মৃতিগুলো আমার কাছে সব সময় আমার স্মৃতিতে নাড়া দেয় এবং স্যারের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা কখনোই ভোলার নাই আমি আজকের সেশনটা মোস্টলি বাংলা এবং ইংরেজি মিশিয়ে বলবো টেকনিক্যাল জিনিসগুলো আমি ইংরেজিতে বলার চেষ্টা করব। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি আর একটা জিনিস একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে আমরা যেহেতু একটা আন্তর্জাতিক তেল গ্যাস কোম্পানিতে কাজ করি যার ফলে কিছু কিছু জিনিস আমরা চাইলেও বলতে পারবো না সুতরাং আওয়ার টক আওয়ার প্রেজেন্টেশন উড বি সেন্টার মোস্টলি অন দ্য সাইন্টিফিক ডিসকভারিজ অ্যান্ড আমরা অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বা যে কাজগুলো করেছি সেগুলো সব কিছু দেখাতে পারবো না এবং অনেক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রশ্নের উত্তর হয়তো বা আমরা দিতে পারবো না কিসের জন্য আগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি দেন লেট দি স্টার্ট উইথ দিস ইজ দ্য টক আউটলাইন সো আই উইল স্টার্ট উইথ এ উইথ অ্যান ইন্ট্রোডাকশন ওয়ার আই উইল বি টকিং অ্যাবাউট স্টাডি এরিয়া ভেরি ব্রিফ অফ অফশোর ব্লকস and exploration history, both Myanmar and, and Bangladesh, Rakhine Basin and Bengal Basin. I'll be talking a bit on general geology and Bengal fan development, most of the things that you know, and probably well, we can just look things in a refreshed way. Some of the uh, uh, article that we studied during our student life, but when we were working in a company, some of the things that we revised uh, on, on, on some new insights, so I'll be sharing on that. Then uh, I would be talking about uh, Northern Rakhine Basin, uh, petroleum system of Northern Rakhine Basin. Uh, I'll be talking a bit, very little on seismic stratigraphy of the offshore Bengal Basin and play concepts. Uh, offshore dry well history, where we'll look into, or we'll dig down uh, the wells that has been dry, and then what was the reason behind that? And we'll try to find some way out from, uh, from the, uh, uh, from the, uh, from the, uh, Mm, uh, uh, from the unsuccessful history of these wells. Obviously, we know that five major elements are important for any uh, 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 successful hydrocarbon discovery, reservoir, source, charge, and migration, seal, and trap. So well, I will be talking a bit on that. And finally, I'll move into paleo shelf slope setting, fan development, sed sediment transport direction, and problems. This is actually ongoing work. So in this particular part, I'd be expecting some comments, some ideas from many of the audiences I know who has worked on these things. And probably that this is this platform is the wonderful opportunity for me to take some ideas from you guys. Okay, so uh, exploration activities actually 
uh, started pretty much in the same time in the Bengal like offshore business. Is, is, yeah. the, is, the, is that okay? Exploration activities in offshore Bengal <laughs> basin and Rakhine basin effectively commenced in the 1970s. Uh, in the Rakhine basin, most of the wells were abandoned because of the high pressure. And we all know that Kutubdia was the first discovery in offshore Bengal basin. Looking into the history of uh, uh, offshore Rakhine basin, in 1970s, they actually drilled uh, 16 wells at that time. And that was very close to the block area that we have. And most of the wells have the history of being blown out. At least four or five wells been blew out at that time. Probably have heard about Jed. Jed also had, uh, uh, Jed is actually have the location of that well. So is the Jed where we have the problem of high pressure. So the well was planned to drill about 3000 meters, but eventually uh, the well couldn't uh, drill to the, up to the drilling depth of 3,000. So it has terminated in, 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 at the depth of uh, 1,562. And, and, uh, so the point is that, what I'm pointing that actually all the drilling uh, practices that have been done in 1970s has some sort of difficulties. It is related with reserve heterogeneity. Sometimes it is related with uh, overpressure and things like that. But instead of that, at least 40 exploration wells has been drilled in the Rakhine Basin. And if we just look back to Indian part of the Bengal Basin, and we have Mahanodi and, and, and also uh, the Godkishno Godavari Basin to the lower part. So at least 100 wells has been drilled in this area. Uh, so the, if you look to the uh, uh, success or the discovery in Rakhine Basin, the discovery has been made, we all know, it was in 2002 to 2004 and by the Shue discovery. Before that, they also have uh, some discoveries in the offshore in 80s, 1983. That is in uh, Yedana gas field, they have uh, discovered in Montana Basin. But in Rakhine Basin, the successful discovery was made in 2003 by Shue discovery. And we also have discoveries, uh, you know, the recent discoveries, Dhiruhai, which is about 25 TCF and also there are quite a number of gas fields and in, in Krishna Godavari and also in, in, uh, in Mahanadi Basin. Now let's focus to our side. As mentioned, it's only in 70s, the only successful discovery was Kutubdia, but it actually didn't came into commercial uh, production. Uh, in the, however, the first well was drilled in Bangladesh was Cox's Bazar in 1969 by a Pakistan shale well company. And in between 1974 to 1979, about 11 offshore wells has been drilled. Uh, you have probably heard about, I know many of the things actually it's known to you, but there are some audiences which probably do not know much of the offshore. So uh, I'll take a bit longer time to uh, describe these things. So it's, uh, <clears throat> it's Kutubdia. So there are BODC wells very close to our Aquarius. Okay, uh, before that, I must uh, uh, introduce with you with our Aquarius area. So we actually worked in SS11, which is in the uh, south uh, the eastern part of, of Bay of Bengal. Uh, this uh, PSC was signed in 2000, March 2014, and eventually it was relinquished in 2020. Uh, so in our accurate, uh close to our accurates, the wells that was drilled was BODC 1, 2, 3, and also BINA 1, 2. Uh, and if you go towards north, there's Arco, Shonadia, and some other wells. But most of the wells were found uh, dry at that time. So the first discovery, uh, actually the successful discovery or the commercial production, uh, commercial discovery has been made that we all know. It's in 1996 uh, by Shangu. Shangu field came into production in 1998 and it continued until 2014. And probably 500 BCF of gas uh, that, has, that has been produced from Shangu field. And in addition to that, uh, in, uh, Shangu was operated by Kern. Uh, uh, in, in, uh, initially, then it was taken over by Santos. 
Uh, and Santos was our partner and the operator in SS11. So actually Santos, uh, they drilled uh, SS11 um, and Shangu 11, and it continued for another few years. So it's 2014, actually the relinquished or the Shangu field has been abandoned and it was given to Petro Bangla. And in between that, we in 2007, we have a Magnama 1, and in recent times, it was 2016, so when we have Magnama 2, then in, in 1998, we also have uh, uh, Shunadia, Hatia, these are the wells that has been drilled. So if I count the number, it's less than uh, 40 or close to 2025, 20, the wells that has been drilled uh, so far in the offshore Bengal basin. So the point that I'm, 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 I want to mention here is that offshore Bengal basin by, by any other means or no doubtly, this is probably the least uh, uh, offshore basin so far uh, in, in the world. So the time has come uh, to, to look into this uh, uh, opportunities and definitely we know that deep marine sediments are exploring this uh, deep sea is third stage of exploration, according to the Creaming Cup. Uh, Bodh Williams are often talk about that. So definitely, if you think about the expensive fuels that we are importing from abroad and the energy crisis that we are facing, we can come into a conclusion that the time has come to look into these difficult but very prospectful uh, opportunities. Moving forward. <clears throat> Uh, this is just to refresh things in the geology of Bengal Basin and the Rakhine Basin. We know the history of Bengal Basin, partly I'll be actually focusing on the offshore Bengal Basin. So let me start with uh, uh, the offshore Bengal Basin. So formation of Bengal Basin probably includes two folds of tectonic region. So if I focus in the Western part, actually it started with rifting and eventually evolved into passive margin setting in the West. So the basin that we are actually seeing here, the Mahanadi Basin or Krishna Godavari Basin is actually the rift basin. And this raised rift basin was formed during late Jurassic to early Cretaceous period. And the sedimentation pattern or the river pattern still follows the horse and gravel systems that normally found in the rift basins. And uh, this is actually, the another thing which we probably know that this is probably the unique rifting system that we had in Bengal Basin. Normally in the rift basin, there are triple junctions, but in these places, if you look back to Cretaceous time, it was five unique uh, 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 sort of jaws that it has during the uh, uh, Cretaceous period or the late Jurassic period, I would rather say. So these three junctions actually formed the three failed rift uh, uh, um, jaws that actually uh, produced Mohanadi, Mohanadi Basin and Krishna Godavari Basins. And the other two actually, which was oceanic part of the Indian Basin and the uh, southern part of the Atlantic uh, Basin, this actually started to rift apart. And that actually created the Indian Ocean and eventually it formed the Bay of Bengal. So the history that I'm sharing with you is actually the publications uh, that we have from Rangin and Sibat in 2017 and Carter in 2015. Then if we focus onto the Western part, the Rakhine Basin, so, so I'm moving actually, so the, the one that the rifting that I was sharing with you is actually presented in this diagram. So now I'm focusing on the Western part where we have Rakan Basin. So this basin is actually formed due to the subduction. So the Indian plate subducted into the Burmese platelet and we have some accretionary prism. And these are the accretionary prism which, which went into erosion. The so sediments that is derived in the Rakhine Basin is from the accretionary prism. So uh, the sediment that initially formed the Rakhine Basin might have some differences, the sediment that we got from the Northeastern part, but eventually during, I'll come into that when I'll discussing the fan development, it eventually actually came towards the sediment actually derived from the North Northwestern part. So let's move to the Bengal fan development. 
Uh, again, uh, the things that I tried to sum up the paper of Curry 2003 and 2014, it's a very well read and uh, well studied paper. And I also referred to Bastia et al. 2010. So the interpretation that has been, the interpretation that has been uh, proposed here, I put my understanding onto the Google map to, to have a better understanding of these things. So what happened? Uh, so I'm not actually focusing on the rifting part since it's in the Krishna Godavari and Mohanadi basin. So I'm, I'm actually escaping that part. I'm moving more to the early and middle Miocene stage where Bengal fund started to develop because that is actually our point of interest. So we know that uh, uh, during the early to middle Miocene, the Indian plate actually, it initially we all know that it moved towards the North uh, uh, um, Eastern part, then eventually it suddenly moved, started moving north with an intense speed, and the movement speed was was tremendous if you compare to the present day um, in plate movement. So it actually uh, moved, and it it has uh, the collision with the Eurasian plate, and during this collision, actually we call it this hard collision. So Bengal fan actually started to develop during the hard collision time. The soft collision is of the uh, Eocene or Paleocene time, which I'm actually not, uh, I'm interpreting, not I'm telling. So Bengal fan started to evolve during middle Miocene. Hard collision between Indian and Asian plate during mid Miocene resulted in rapid rise of Himalayas. Many channel levy and large scale canyon systems were developed. Fan progression was probably towards south and southeast. So this is actually when the Himalayas started to rise. So the sediment, as you also, there are some sort of sediment direction has been indicated by Curry. So I, I just some sort of refreshed this, this thing. So if you look into that, so during, during the early and middle Miocene period, I'm pointing this middle Miocene with orange arrow. So the sedimentation we had in the Bengal fan was uh, during the middle Miocene was probably not of not much of the Himalayas. So it is actually these platelets or sort of arc from where the sediment started to come. So these are actually uh, the sediments. So during the middle Miocene time, the sediments were derived from that and it was the most extreme Eastern part where, where we, our, 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 uh, our block is located. Then uh, uh, early collision derived sediments, now uh, orange arrow okay, uh, that I have sun, uh, shown. And then I'm going to this green arrows when we have late Miocene period. And that is actually the period where a uh, lot of sediments started to come. So some sort of uh, uh, stability of the, instability of the shelf and things like was happening. So it's huge sediments actually came and it actually uh, flowed to the deeper part of the abyssal plain. And then uh, uh, we have uh, this, uh, in the Pliocene time, we have the sediment uh, transportation, uh, mostly to north-south directions. I'm pointing these things, I'm uh, indicating these things with, with, uh, with uh, the brown uh, uh, arrows. So if we look into all these things, the point is that the sediment transportation direction has been shifted from the extreme east to the west through time. So in middle Miocene and Pliocene time, most of the sediments were transported by these turbidite channels, which is represented in E1 to by E7. So these green channels were actually transporting these sediments. And there was very few sediments which actually derived from this arc. And then in after Pliocene time or uh, recent time after Pliocene, all the sediments is transporting actually, it is from the source of no ground where the sediments are coming and it has been dispersed by the bottom ocean current and it is now towards the uh, uh, Eastern part, towards the Western part. So actually the present day Delta building process is no longer in these directions, rather it is in these directions. Uh, the fan development is going more towards the Southern part. And that, so if you look into that, so the depot center, which was in the Eocene period in Krishna Gadavari time, Eocene Paleocene time, which has actually shifted in, in Miocene time in, in, in this part. 
So this will actually help us in understanding when we'll be talking about the sediment transfer directions of Rakhine Basin and the Myanmar Basin. That was the point to, to, to have a fresh look of, of all these things. Well, uh, so, so the present sedimentation is actually taking place in, 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 in the fan is in within 10 degree north latitude. So the present sedimentation is in the western part and within, within 10 degree. And during uh, uh, Miocene time or uh, uh, Paleocene Miocene time, where we had very thick sediments, is actually taking place in this 20 degree uh, latitude from here, 15 to 20 degree latitude. And again, we have some uh, sediments which was from the rifted basins, which is actually in the Krishna Godavari site, and also from the this easternmost site, which is actually deposited. So as you can see from this, if you compare the sedimentary thickness, it's actually middle Miocene, early to middle Miocene, where we have about 16 kilometer pile of sediments that actually uh, forms or the I mean, I mean play a key role in the development of the Bengal fan. Okay, moving forward. Uh, now I'm, I'm sharing uh, some uh, petroleum system of offshore Bengal basin and Rakhine basin. Uh, here I actually plotted the stratigraphy of, of, uh, of different well industry and the uh, existing lithostratigraphy and also a bit of the sequence stratigraphy of different oil companies. But uh, for my presentation, I would be focusing mostly on the Cairn derived uh, sequence stratigraphy, which is pretty much easier to follow. So in course of time, i will be talking about the stratigraphy of the Bengal basin. Now let's move to Rakhine basin part where of where I need to introduce the things of uh, what is what the petroleum prospects we have we have in the Rakhine Basin. As you can see that the reservoirs are of uh, Pliocene uh, G series sandstone, which is which has been deposited under basin floor fans or lobes, channel fill, and also mass transport deposits. Uh, the reservoir properties, if you look into this G series sandstones, it is uh, relatively porous. So the porosity ranges uh, from uh, 14 uh, to 28, uh, 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 porosity ranges from 21 to 25 percent, permeability ranges from 97 to 278, and the net to gross ratio is about 33 to 86 percent. So this is actually the reservoir properties, very summarized reservoir properties of the Rakhine uh, G-series reservoir sandstones. The traps, uh, they are of a stratigraphic origin, uh, obviously, as I said, this uh, subduction related folding does have some role. So compressional anticlines, also in case of Shui, it has played a significant role in trap formation. The seal is up deep lateral pinch out in, in distal part of the depositional lobe. Uh, we have some lateral seal by shell fill channels. Then we have sand packages within channel incisions, lateral and top seal by mass transport deposits, and obviously, there are some anticliner form with MTD reservoir. So the seals is actually, it's, it's uh, because of uh, the stratigraphy. Uh, sometimes it's, it, is, uh, uh, it is actually, the top seal is actually causing by mass transport deposits and the lateral seal is actually causing by the erosive channels. We'll, we'll, we'll show these pictures when we'll, we'll, we'll discuss about the analogs. Source, uh, uh, the late myosin, uh, pliocin, uh, biogenic source, and it is type three terrestrial organic matter, since these are turbidites. So as you all know that turbidite sediments does always uh, have a significant amount of organic matter when particularly if it is storm generated or flood generated, all of a sudden it does bring a lot of organic matter. So where we have turbidites, particularly the shell or the pelagic ones has, uh, has, has the chances of getting TOC content, which is very important for hydrocarbon uh, uh, generation. Then uh, migration and gas charge, since uh, these are biogenic plates, so the migration is thought to be in situ, so it's limited migrations. You also have paleohydrates, which forms uh, in the upper part. And remember that in, 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 in turbidites, there are sort of calcite cementation in thin beds, which sometimes act as, 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 uh, as the top ceiling. So uh, this is uh, the migration gas charge and walking, and that actually probably hindered the escaping of, 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 the, of the gas at the shallow depth. 
So uh, just looking into the wells that we have. So Thaleen, uh, which is the reservoir is of mass transfer deposits and the drilling depth was about 860 meter. Then we have Shue. So these are the fan sediments and the drilling depth is about 3,100 uh, to 3,500 meter. And this is, this is actually all in mega sequence two, our mega sequence two. And, but, but that is actually interpreted at G series and I series and it is of the Pliocene sediments. And then uh, looking <coughs> to our reservoirs, the Shangu reservoirs, uh, uh, this reservoirs is actually of mega sequence one, but I'll come back more into that when I'll be showing some, some real pictures from the Shangu field. Moving forward, uh, <coughs> offshore Bengal Basin seismic stratigraphy. So what I did, I take a project uh, from north to the extreme south uh, for data confidential agreement. I had to make the wells unanonymous, as you can see. So I'm, I'm not telling the well names, but as uh, the point what I'm emphasizing here that the total packages of the sediments can be divided into three mega sequence, which is very much easier to understand. It's mega sequence one, mega sequence two, and mega sequence three. So in mega sequence one, uh, uh, that is actually the sediments of uh, middle myosin. As you can see that the reflectors are very uh, uh, continuous, it's high amplitude, and it also have some sort of marred filled canyons. So uh, some of you who have the, uh, the chances of seeing this unique shelf cliniforms, particularly in the places of Shangu and Reju, you know, th this is the place where very well developed cliniforms that has been formed in Miocene time. So that is actually, and, 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 the, and the reflectors were stratified, so the reservoirs were relatively longer, and that actually one of the major reasons of, uh, major region of success of the Shangu gas field. So looking into the mega sequence tree, remember that this is the place where actually a lot of sediment has been transported from the hinterland. So this is the place where the following of the reflectors are, are very difficult. So, so the lateral continuity is very poor. And we have abundant of large scale erosive, erosive canyons and the canyons were, uh, were filled with seismically different reflectors. So in some places where we have very much, you know, blurring uh, 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 mud filled channels, but again, we have some sort of uh, 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 heterolithic compositions in, in mega sequence too. I'll, I'll, I'll show some prospects that we have identified in mega sequence three and mega sequence three, which we are uh, of the Pliocene. So if you can compare, this is probably of the TPUM equivalent. And here we have uh, high amplitude reflectors and the reflectors are very uh, continuous and very easy to follow. And, and the Southern, uh, uh, sorry, uh, yeah, yeah, fine. Yeah, big high amplitude laterally contest effects with small scale mud fill erosive canyons that we have. In addition to that, and let me introduce again the Shue equivalent sands in our aqueous area. So this is of the Pliocene age, as you can see. And in our aqueous area, uh, we have uh, potential uh, uh, reservoirs in this mega sequence too. So then I placed the wells uh, to look into the uh, lithologic compositions of the reservoir properties, as we can see uh, that it's, it's uh, actually, most of the uh, wells that, or if you see the, see the log responses here, you can easily see that the sand content, as you go from northern part to the southern part, the sand content has been significantly decreasing. Uh, so for uh, Shangu, uh, this is, we have this uh, sort of uh, anticlines. So actually we have the upper part of the mega sequence one, actually where we have the reservoir sands that, uh, that was successful. And if you look to the other wells of the offshore Bengal basins, uh, we have gas show in, in, in almost all the wells. So some DST has been done. And in some cases the DST has not been done. And we have some cases where the well flew for, for some sometimes and, and, and sometimes it was not successful. So in this, uh, uh, slide, what is important that as we go from northern part to the southern part, the sand content is actually decreasing. So what I did, uh, I actually uh, then uh, placed the wells to the seismic sections. 
So I actually followed all the uh, sequence uh, that uh, the things that I showed before. So the petroleum prospects that we have, I, I, I actually tried to pinpoint on that. And as you can see that uh, we have uh, this mega sequence one is predominantly made of sands or, or fine sand seals where we have shelf of sands, then we have some levy channels. In mega sequence two, we have progressing ways, we have a little evidence of mass transfer deposits. Then we have canyon filled shells, some complex channel fill, uh, then some isolated sand bodies, channel sand bodies, some shelf sheet sands, and eventually the basin floor fans. So again, uh, as we have seen both in the seismic and from the well logs that mega sequence part two is predominantly of, of, of shell. So uh, some of the information that I gathered from Cairn Energy. So if you look to the net to gross ratio of, uh, this is actually very close to our, our uh, acreage. So the other slide that I have shown is what was, uh, was the Northern part. So we are, we are very close to, so it is about, uh, 40 kilometer distance of, of, uh, from our acreage area. So the net to gross ratio of this well was 29%. It is, was 38%. In well G, it was 19%. In well F, it is 17%. So if you can remember the net to gross ratio that we had in case of Rakhine was 33 to 86%. So the net to gross ratio is relatively lower in our, our basin. If you look into the average uh, porosity, the porosity is within the range of seven to 10%. In some cases, we have 14%. Again, the porosity that we had in the Rakhine Basin was 25, 20 to 25 branches. So again, in terms of porosity, in terms of, of our net to gross ratio, the Rakhine wells are, are pretty much in advantage. Okay, so what I did, I uh, took uh, uh, a a uh, well correlation panel, which is very close to our basin. So this is actually very close. A3 is very close to our acres. So as you can see that in these places is also the amount of, of the sand is very less, as you can see. So it's predominantly shell dominated. But interestingly, what you will find, if you look into this, this wells, if you move to that part actually, so, we have some sediments which is actually derived from, from the eastern part. And, and that is actually the slope gradient is, is most, it is very high. So what happened, we have very gentle slope gradient Bengal fan sediments, which is actually coming from north and moving towards south. But again, there are some input from the existing mountains or from this, this, uh, this, uh, 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 from this slopes, uh, or, or, or um, uh, which is actually pretty much of sand dominated. And if you look into the sedimentary properties, these are mostly avalanche dominated. So it's debris flows uh, and also a mass transfer deposits actually doing some sort of role in, in case of the Northern Rakhine Basin. So if you compare the slope that we had in the Rakhine Basin uh, for Shue gas field, definitely the slope that we had in our area is much more gentle gradient. And, and uh, so this is actually, I'm talking about the sediments of uh, Miocene to Pliocene. So these are the younger sediments actually, as you go uh, to the top. So play concepts, uh, as you can see uh, here, we have uh, summarized all the things. So the prospects that I showed earlier, I'm not going much detail onto that. So here in this thing, actually we placed all the uh, prospects that we have identified in a single seismic sections, and we'll be talking about the sand fill channel and the basin floor fans. Uh, very brief about the offshore dry well history. What I did actually, I do some sort of post mortem uh, survey from the well completion report of all the neighboring wells of uh, offshore, and then I ranked these things. So, as you can see, that in, in, in most of the cases, in offshore wells, two things is actually causing major problems or the great concern, which is actually charge and the migrations. Obviously, there are some cases where seal is a problem. Then also we have some cases where reservoir quality is poor, but predominantly in most of the wells, the problem that we had is actually related with uh, uh, gas migration or gas charge. 
but definitely I'll, I'll be talking about the sand content when I'll be moving forward. So in this slide, I actually look into the spatial distribution of the wells. So what is the actually relation of the unsuc unsuccessful nature of the wells when we place to the context of the uh, geology of Bangladesh? So actually we can divide the places into three. So the wells, actually we do not have much wells to the, west, to the western side. So this zone is less of tectonics. So there's no deep falls which can help gas migrations and we do not have any sort of faulting or folding or gas chimney in this part. And there is very little prospect of, of this part. And, uh, and, and there was no well actually drilled in that part. So this is actually the part where well has been drilled. And if you look into that, the success actually came in this part where we are pointing the problems with sand. So if you can remember the BODC one, two, three, and BINA, which are located, uh, 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 actually these are located in that part, but BODC three, where we have a very poor sand content, as you can see. So this is the place where the sand quality is poor. So what important that the thin bedded turbidites that we have, how much the sand in it and what is the porosity that we have. And probably we had sand and the sand probably had bypass the slope and eventually moved to the abyssal plane. So this is how some sort of explanation can be brought when we have a very poor, little, a poor amount of sand or the reservoir quality is very poor. But again, in Shue, as, uh, as discussed that the sand quality is relatively better, but in most of the cases, the amount of sand is not that actually a well usually have. So we have sand as of better quality, but at the same time, in all the wells, we do not have much sand. But there are some sort of sand input in the later time in Pliopleistocene time, where some sediments actually came from the eastern side. Then uh, the early target was related uh, to the compressional anticlines. So most of the uh, wells or the structures has some closures. And again, in these places, we have some risk related to seal, particularly magnum one, magnum two. So these are the wells where we have some problems. The closure are there, but seal has got some problems. Again, so if we sum up all the well completion report, I mean, both from the geological point of view and also from the uh, drilling point of view, these are the wells that actually drilled with very limited 2D seismic control. The data was of vintage quality, improper seismic mapping, faulty perforation in most of the cases. Heavy mud weight were used in most of the wells. Uh, the logs response was not so much convincing because you know in thin turbidites, when you run resistivity logs, you really cannot uh, uh, um, rely. So the log, resistivity log that we have of these wells is, is, uh, is, is not wise to take into considerations. And also we have uh, some uh, problems with overpressure and in most of the wells, particularly in our aquarium area, the well control that we have does not have any uh, well uh, uh, core samples. It's side well cores, which are sometimes very inconclusive. So let's move to our uh, uh, reservoir part, uh, as we can see. Uh, Okay, so in, 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 in this part, as you can see, uh, uh, these are the reservoirs that we, we mapped. Uh, so we have uh, levy, we have channel sand, we have complex channel field, we have mass transport deposits and, and, and progredding, uh, basin, uh, progredding ways, basin floor fans. And so the proven reservoir so far we have is actually um, uh, uh, marked by this red circle and the unproven reservoir is marked by this uh, uh, this uh, uh, rectangle surface. So as you can see in our seismic sections, in our aquarists, we have very unique evidences of sand filled channels. Then we have basin floor fans, then we also have some complex channels, and, and we also have evidences of, of shallow gas sand. But we'll mostly focus on, on these two uh, architectural elements that we have. So uh, basin floor fans, as you can see, uh, we have mapped several basin floor fans in our mega sequence too. Uh, these uh, fans flow prograde north, northwest to south, southeast, and which is pretty much the same as the Shuya fan, particularly 
in, in, in plyocin, myoplasin, um, late myosin or plyocin. The individual lobes in our cases is five to 14 kilometer, and it is about three to five kilometer wide. The estimated thickness of the sand bodies is 30 to 80 meter in our cases. Uh, and, and obviously our basin floor fans are relatively older when you compare to the shore fan sediments. Uh, the reservoir quality, we expect it good, but probably as may, may not be as good as the shore fans. So now let's look into the uh, uh, sediment transport direction more in, into the detail form. So as mentioned that Rakhine Basin receives sediment input dominantly from the north, northwest since early Miocene. So it's early Miocene to, to, uh, to the reach of the middle Miocene. The sediments actually, both in Rakhine Basin and the Myanmar Basin was probably of the same source. However, from middle to late Pliocene tectonism in Rakhine Basin, it resulted large scale canyon system and well-developed clinoforms with slumps and gravity dominated flows towards southwest, which may retain more sand grid material in the more confined fan system. So some sort of sediments probably came, uh, probably in the late Pliocene or Pleistocene time. So there are some sort of input from the eastern side. Uh, a minor local sub sediment input from the north and north, uh, the one that I said, may also have some controls on the Pliocene reservoirs of the Rakhine Basin. So as you can see in the beginning, as we, 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 we can conclude of the same directions, but probably in Pliocene side, there are some sort of minor local sediment supply from northeastern part, in, particularly in the uh, Myanmar side. Uh, so we also have uh, some difficulties related to the uh, uh, reservoir. Um, as you can see, that reservoir compartmentalization uh, was a case in shear fans, and this is actually formed because of many regions, but in, in, in cases in the fan where we have some differences in compactions, so the mechanism that took uh, uh, trigger sand injectiles is because of the large scale slope instability, seismic induced liquefactions, tectonic stresses, over steepening on shelf margin, influx of an overpressured fluid from deeper layers, rapid sediment dispersal system. So what happened actually for the uh, Shue cases, as you can see, so this is actually their reservoir. And this reservoir has got compartmentalized because of the loading of the slum bodies. So the slum bodies has came. So what happens, this, uh, uh, this less compact, sand actually injected and it, it moved towards uh, the, uh, to, uh, to the up in some places where there are some sort of connections and in some places there are there, are, there, there is no any connections. So actually uh, uh, the shear basin as is probably much more complicated and, 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 and uh, compartmentalized. Uh, so according to our study, we probably do not have much mass transport deposits as I mentioned that the slope in our part was 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 very gentle. So probably slump induced mass transport deposits is probably not in the our cases. But again, it requires a more study. But we do have some sort of you know some sort of uh, incline some sort of peak of the reflectors and again some mass very large amplitudes that we have in in the in the reservoir sands that we have. These are the fan uh, reflectors that we map. So. We do not know uh, if we have compartmentalization in our, in our basin floor fan reservoirs. But again, there are some advantages and disadvantages of uh, uh, shear fans. Shear fans comprises three blocks, so it's more complicated. Where we have the proximal, then we have the near proximal, and the distal fan system. So it's very complicated. Three different reservoir properties uh, is occurring here. So they are obviously the sedimentary depositional mechanism is varying from here to here. So it's a lot of complexities. Again, the advantage point that Shue has, it has some sort of anticlinal control. So it is actually, uh, the, the gas is trapped in the Western part of the anticline. And again, it has uh, some sort of, you know, uh, uh, up, uh, uh, I mean, a lateral ceiling and up ceiling, uh, probably because of the mass flow deposits and also the juxtaposition of different fan lobes. So both Shue fans have pros and cons uh, uh, I mean, in, in, as you can see from the published literature. So if you look into the resemblance of Shue and, and Bengal fans, as you can see in our Acres, the sediment transport direction initially, what, it was the same. The feeder channel here, as you can see, it's much more sinus. Uh, it is much more 
uh, uh, I mean, straighter. And this feeder channel is actually eroding the fan lobes, as you can see. Uh, so these are, uh, uh, if we compare in terms of length, uh, the shear fans has uh, greater length and width, and the thickness are also higher. So in our cases, it is about 14 kilometer long and three to five kilometer wide, and the sands are 30 to 80 meter thick. Uh, looking into uh, looking into the uh, looking into the uh, 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 core from the sidewall course, as you can see, it's uh, very much uh, uh, clay sediments that we have in the BODC cases. But if you look into the uh, uh, look into the uh, core samples that we have from the Shui, there are significant amount of sand of the reservoir depth. The sediments, uh, if you look into the provenance uh, from the thin section petrography, so from the published literature, one is done in Jahangir Nagur uh, MSC thesis, and also Maxic in 2012, and this is of the Yang and Kim. So again, as indicated that uh, the sediments initially below 3000 meter, in, in case of Shangu, it is more uh, quartzic, and as if you go to the uh, topper part in the Pliocene time, I um, mean, the depth where it is 2000 or less than 3000, it is of uh, the lithic arenites. So the shear fence is also lithic arenites. So probably some sort of similarities that uh, we have in, 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 but again, it is not so much conclusive. The uh, sand fill channel, we also map some sand fill channels in our apparatus, which has a very uh, nice amplitude, bad amplitude, continuous parallel reflectors inside it. The sinicity, <coughs> thus, uh, uh, channels were uh, uh, of low sinusity channels, and the sand bodies were 6 to 16 kilometer, and the signature of the uh, channel field clearly indicates heterolithic composition. If you look to some uh, analogs, as you can see that we also have evidences of channel field signs in the, uh, uh, in case of Shue, and also in case of Dhiruvai, and in our echoes, we have very nice a bright amplitude and some heterolithic composition of the sand bodies, as you can see. So uh, we still have challenges uh, in, in, in the in, in reservoir, as you can see. Uh, uh, reservoir quality is a big concern, as we have discussed. But again, we do not uh, uh, agree much onto the BODC wells and some seismic amplitude. The amplitude in the shear fence have brighter amplitude. In our case, we do not have much higher amplitude, but again, that has to be judged from the process seismic uh, processing. And, and also there are some sort of uh, reservoir compart compartmentalization in their cases, and we do not know much about our cases. And, and our reservoir fans uh, um, probably have shorter uh, length and width and in, in, in thickness if you compare to the Shue one. Again, the porosity is within the region 10 to 12%. So moving to the short stock, <coughs> uh, the TOC content uh, in the offshore wells that we have was in between one to 1 to 1.5%, which can generate oil and gas, you know, it's, it's particularly in case of trebidites, as I mentioned earlier, we have gas prone type three corrosion confirmed thermogenic gas, both in Shangu and Kutubdia uh, fields. And also uh, we have organic rich oligocene cells in the deeper part, uh, which is which could be the possible source rock. And remember that the paper that I showed initially where they are pointed that probably we do also have some evidences of sources from the uh, from the Cretaceous or late Cretaceous period. And if you look into the evidence uh, in case of uh, Mahanadi and Krishna Godavari, there are also biogenics and uh, mixed orogenic gas. In Shue, it's completely of biogenic origin uh, and, and also gas hydrates. In our cases, we have uh, thermogenic in case of Shangu and Shunadia. For Shabaspur, it's of mixed origin. So uh, the gas could be reserved both from biogenic or from the thermogenic origin. Uh, so we have evidences of oil sips uh, in, in, in uh, St. Martins, and it is very much comparable with the well that we got from the Myanmar site. So this actually fieldwork has been done by my predecessors, and the geochemical analysis suggests that this is not, this is actually from the, from uh, kerogen type three, source of thermogenic origin. Gas migration, in our cases, we have gas chimney, uh, then we have uh, fault migrations uh, that in our cases, the gas chimneys are towards the eastern part, and also there are in the western part. We also have some deep uh, falls, uh, also some structural uh, things, and so this could be act as a 
possible paths of migration. And also there are some basement control faults that we need to look into more and, and to map to ensure the lateral uh, 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 um, migration. So these are actually analogs for Shanggu cases. We have evidences of migration from the channel part, as you can see in Magdama cases, we have uh, vertical migrations. And as I mentioned in these papers, there are some evidences that this default might have played some role in, 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 in case of migration. So again, gas charge has been uh, considered as the major issues in most of the drivers of offshore Bengal basin. Different modes of lateral and vertical migration have been observed. However, a basin scale modeling is required. Basement control faults are required to be mapped in high resolution deep seismic data. Gas charge in mega sequence one reservoir well is well understood. However, it requires additional explanation for mega sequence two. Uh, this is because of the absence of major faults in mega sequence two. Isolated, discontinuous, compartmentalized sand bodies often eroded by channels, migration shadows, complex nature of canyon fields, lithology, et cetera. So this has been issue, but we recommend that this has to be modeled both from the regional point of view and also, and also for each prospect, a different uh, migration model has to be prepared. For seal, uh, as mentioned, that we have a very uh, laterally continuous uh, impermeable clay layers in the top part of mega sequence three, so that could act as the top seals. We have evidences of this uh, mud filled canyons. So, and this is entirely composed of, of mud. So this can act as a lateral seals. So particularly in case of shelf of sand, this is uh, acting as, as, as a uh, very impermeable, nice seal. So looking into the seal analogs for Shanggu, this uh, uh, impermeable clay layers or the mud filled canyons actually acted as, as, the, uh, as the sealing materials. Then again, the MTD actually has uh, played a significant role in case of Shue, uh, because that is actually providing the up deep sealing that I mentioned earlier. But again, there are some lateral seal of this impermeable clay layer, both in the case of Dhirubhai in India and Shue in Myanmar. For seal challenges, top seal in offshore Bengal basin is probably discontinuous and unlike to the uh, regional players in upper marine shells uh, and acting as a regional seal for onshell gas fields. However, the continuous flat reflectors indicate of mud prone thick bed founts in mega sequence three could be of intermediate efficient seals. Mud field challenge allow provides a lateral seal for sand field channel prospect. Continuous top seal is also required. In case of shear fans, mass transport deposits provided up deep seals as the fans are in proximal part of the slope. In our cases, the basin flow fans are in distal part and we do not have convincing up deep seals um, and which is induced from the MTD. So this part actually, uh, it's uh, the longer time that I've taken, so I'm skipping this part. So actually, this is actually an ongoing process, probably in some other time, I'd be able to presenting this part where I, have, uh, I looked into the shelf and then I mapped the shelf where to look into the sediment transport directions and from where actually I prepared a model and to look into how the uh, sediment with time actually moved from the eastern side and the fan has actually progressed successfully to the, uh, to the uh, west, western side. So I'm skipping the, uh, this part because of the time constraint. So moving to the summary, hydrocarbon explanation in shallow offshore Bengal basin Offshore Bengal Basin has opened up excellent opportunities to test multiple deep water prospects, that is basin floor fans, channel field sands, complex channel field sands, and stacked sandy channels, levied channels, shelf fall sands, prograding ways. However, we particularly emphasize to test the basin floor fans and channel field sands, which are yet to be proved in offshore Bengal Basin, but these are proven reservoirs in Rakhine Basin, Myanmar, and Krishna Godavari Basin. We believe basin floor fans and channel fill sands contain good quality reservoir sands and have significant porosity and permeability. Shangu, although a proximal setting, which is located in the Myochin shelf, have considerable poropump deposited under high density turbidity currents. Importantly, our basin floor fans have genetic link in sediment source, transport directions, and probably of similar play fair way while compared with shear fans. Occurrence of thermogenic, biogenic, mixed origin gas in neighboring Shangu, Shabas, Puthalin, Shue gas fields convincingly support presence of potential source rocks from late Cretaceous to Myopliocene, either in reefs or in organic reef shells. 
Uh, then large scale, deep, nearly vertical range faults marked in the eastern part of our aquarius, which may efficiently allow vertical gas migration, multiple gas chimneys, and numerous gas well ships in the adjacent onshore blocks of Myanmar and Bangladesh suggest evidences of gas migration. However, as mentioned before, individual gas stage modeling for each prospect is required. We presume top cells could be the pliopleistocene regional cells in our prospects. Erosive mud fill channels may also provide lateral sealing. Moreover, the basin floor fans pinch out laterally and are up deep against mud prone high stand, slow faces, or against clay rich mass uh, transport deposits. Certainly, according to the concept of trimming curve, these are the third stage exploration targets and involve potential risks. However, this has been the worldwide exploration practices and should be stepped forward in order to meet the ever increasing energy demand and also to pacify the economic crisis which we are facing because of the importing expensive fields from abroad. Thank you very much. Dhanubar Samad Ajad, Irpur Amadir Jabir, Ja Apnar Ji Lecture Chilo Shatake Compliment Korbe, Tarpur Amadir Oneki Asen, Jaske, J brainstorming session Amin Bolbo, Onek Notunotun Toto, Onek Notunotun Amadir Chintar Korak, Ar Evishweta Amra Amar Monahaj Kubushi Amra Obogoto, J Chilam. ঠিক তা না আমাদের অনেকেই কাজ করেছে লোদিও কাজ করেছে সেই ইয়েতে কেন এনার্জি তারপর শেল তার সাতসে তারপর আমাদের আতল সাহেব আমি জানি না সে কাজ করেছে এই বাংলাদেশে এই মিয়ানমার সংলগ্ন যে বেসিন সেখানে তো আসলে আমাদের অনেক চিন্তা এবং ভাবনা এবং অনেক নতুন তথ্য এবং তত্ত্ব আমরা জেনেছি আমরা আব্দুল সামাদ আজাদকে অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ জানাই সাধুবাদ জানাই আমার মনে হয় যে এই কাজটা তো ঠিক এক দিনের না অনেক দিনের সেটা সমন্বয় করা এবং নিজস্ব কাজের ভিতর উপর ভিত্তি করে একটা ইনফারেন্স ড্র করা যেটা আমাদের দেশের জন্য বা আমাদের অনেকে অনেক কথা বলে এখানে এত রিজার্ভ আছে এখানে এত কিছু আছে so, actually, real thing to key, Sheta actually declare Alts Korajai, Jamra Kono Bostasi, Amother Shamovana Kiase. To actually, Nitin Daran Jarak Kore, Tarakin to A. Bishop Gluting to Obogoto Na, Jejan on a confusion hoy, Ami Monekori, a mother of Shore J, a mother of Bobishot, the exploration. Exploration and Dick Midashan of based on Amor Monohe Edorne. কিছু কাজ এবং এর ভিতরে যে আমার আমাদের অনেক ভূতত্ববিদ আছেন বিজ্ঞানী আছেন যারা একটা সমন্বিত বলা যায় সর্বসম্মত একটা কি বলা যায় রূপ দিতে পারবেন তাহলে হয়তো আমরা সাকসেস হব যাক আমি অনেক কথা বলেছি আমরা একেবারে মনে হয় যে পিন ড্রপ সাইলেন্টের মতো আমরা শুনেছি তো আমি আবারো ধন্যবাদ জানাই তো আমি Jabir ke unrut korchi. Jabir mulo to more details in seismic hoy to ballven ba complement korven. Tamar bone hai khub bishi shomai amra pabo na amader jara bone ki aloch jana korven. Ami jani air monthi tini chad jana hoy to aloch jana korven. To kono amra tadet thiko tadet je mot unukul mot dimot shob kisi hoy to amra pabo. Shorbo pori amader ekhane bodul bhaiyasen. Taki আমরা বলবো যে বাংলাদেশের টোটাল অনশোর অফশোর সব জায়গায় ইয়েতে হাইড্রোকার্বন যে রিজার্ভ বা আমাদের যে সম্পদ আছে সে বিষয়ে আরো বিস্তারিত ভাবে জানেন তো ধন্যবাদ আমি জাবিরকে অনুরোধ করছি যে জাবির তার লেকচারটা শুরু করবেন Aziz, Aziz. Yeah, 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 sure. uh, good evening and assalamu alaikum. Uh, 
like Ajad, I'd like to thank the organizers, especially Najim Bhai, for inviting us to talk in this session. Shurute Amar Shroddyo Shikhok Khaled Hassan Sarer Shritir Puti Shroddani Bedan, Ebang Mir Mohinul Ak Sarer Shritir Puti O Shroddani Bedan, Kore Shuru Korchi. Ajad actually Kurotai Kabar Kore Chhe. Ami quite a slide Tori Kore Chhi, just focusing on basin floor fan, emphasis on uh, our basin floor fan. Hope you can he hear me clearly. Yes, we can hear. Yes. Okay. Uh, I have salt outlines, location and infrastructure, different place in vertical sections, okay. reserve, reservoir properties, prediction, basin floor fan characterization and comparison, and then finally prospects. I tried to eliminate all the text. I wanted to keep more picture to visualize everything. Uh, you can see the right side map. Here is our uh, project location from Technap Coast. That location is about 72 kilometer away. And from Chittagong City, it is 240 kilometer. You can see the left side map that the existing gas pipeline, we know that two FSRU is working here. One is from Accelerate and one is from Summit. So we have the gas pipeline extended from here. And our project location is somewhere here. We can see the Thalin gas field and Sue gas field here down in the eastern side. Next, I have uh, made a, Ajad has uh, given a comprehensive study and uh, presented detail about the uh, stratigraphy, but I have made it very simple and generalized to understand using our data. And you can see uh, we have categorized it into three major sequences, MS1, MS2, and MS3. MS3 is laterally continuous, high amplitude reflectors and minor channel incision is there. And here we can uh, see that basin floor fans, we have uh, noticed. And the MS2 is major canyons, erosive canyons, some is sand fill channels, as I already mentioned, and MS3 is also continuous events, less channel incision is there. The blue two vertical lines is, is we found it in our uh, study area. So we can see the shelf tops top, uh, top set channel field sands, number two, and slope fans, and number four, it is basin floor fan. Okay, now we can see that universe in the vertical section, the white rectangle, if you look at white rectangle, we can see the gas chimney, I just already pointed it out. So it's active basin migration system is active over there. We can see we have mapped uh, the shallow gas layer, and we can see here the gas layer is present in north south direction and also northwest southeast direction. So we mapped all these uh, gas layers, which is about 200 to 300 meters in uh, from uh, ocean bottom. And the main reservoirs we have identified is the shelf of sand. We can see the red line here is uh, a lateral movement is, um, a lateral ceiling is acting by this central channel, a very thick channel about 500 meter in depth. And underneath that, we can see shallow slope fan, sand fill channel and basin floor fan. All these things Ajad has already mentioned. I would like to show your attention that the basin floor fan here in our side, in Bay of Bengal, in our acres, it is about 4,000 meter depth. We'll uh, talk about Rakhine Basin a bit later. Okay, now let's see, Ajay already talked about this issue, the drilled wells surrounding our acres, and we can see the green circles that is gas present and others are is reservoir failure, T4 trap failure, all is in red. 
SE for seal failure, CH for charge failure. And we have categorized, categorized three zones in the Chittagong, Southern Chittagong region, zone of seal risk, compression increasing in the uh, southwestern zone, zone of char uh, charge risk, defaults, chimney required. And in our acreage area, we have uh, delineated that zone of reservoir risk is there. In the right side of the map, we can predict that expected overpressure in our acreage would be below 3,400 meter depth. So any reservoir below 3,400 meter depth could encounter overpressure ramp. Okay, uh, the reservoir parameters we have calculated for, as we are talking about basin floor fan and concentrated uh, discussion on basin floor fan, because it is new in Bangladesh. This play system is not tested in Bangladesh, is not yet successful in Bangladesh side, but in Myanmar side, we know that sure gas field, they have a big discovery. Multi-TCF level gas field is there. And uh, the Tallinn also a very good uh, uh, potential about there. So we can expect that, as I've already mentioned, basin floor fan reservoir depth uh, of 4,000 meter implies that it is uh, about 11 to 12 percent uh, porosity could be over there. And from the, uh, if we compare with our seismic section with Shue basin floor fan, uh, that uh, basin floor fan play is untested in Bangladesh, but successful in Myanmar side, especially in Shue gas field, Rakhine Basin. Shue analogy appears to have extended a stronger amplitude, the current significantly shallower. That means uh, Shue is in 2,500 meter versus our side, it is in 4,000 meter and underneath the overpressure as well. Our study area indicates good reservoir presence, but reservoir quality risk is significant. Next, uh, I just um, want to substantiate this uh, information that RAI fluid volume, relative acoustic impedance fluid uh, volume indicates that there's, there could have very good potential in basin floor fan. We can see the uh, longer lines, marked with black arrow, four kilometer basin floor fan. So yeah. that could be yeah. that could be very good potential. And also the outcrop section, we also can uh, show the, uh, see the stronger amplitude and just above that uh, white uh, rectangle, we can see the uh, tunnel field sand as well in outcrop section and top shell pulse and adjoin. Okay, and it is uh, in about 4,000 meter uh, depth. So we have um, applied a spectral decomposition to characterize the reservoirs, the main reservoirs, especially the shell pulse and the left on side, SS shell pulse and central channel and uh, that, that channel is bifurcating the reservoir act, and acting as a uh, ceiling, lateral ceiling here. And we delineated prospects over here. And the middle one is channel field sand. We have found very good amplitude, uh, very good RGB blending anomaly using the spectral decomposition attribute and see the uh, the north-south, almost north-south oriented channel is there. I just already mentioned something about this. And we have we did uh, this ad advanced study about there. This could be a very good prospect for uh, uh, hydrocarbon exploration. And, the, and finally, the basin floor fan, uh, which we can uh, see the right side one, uh, the channel, the distal part, 
uh, we can see here very good high amplitude, uh, red, green, blue, low, middle, and high amplitude uh, combination, and a strong amplitude is over there. This part could be prospective one for exploration. And uh, to wrap up my presentation, I would like to uh, combine here all this prospect polygon uh, in a 3D uh, QB form, and we can see the uh, blue sheet sand, then the channel field sand, red and green channel uh, field sand, and the deeper one, the basin floor fan. Uh, the problem here is that uh, the basin floor fan in our uh, side is a bit a deeper depth comparing Shue, uh, and we have to open the overpressure as well. So uh, other than that, uh, the petrophysical properties and uh, other geophysical aspects is satisfied that it could be a very good drillable prospect. Thank you very much for your attention. Thank you. Oh, thank you, Javir. Apnar bokto bhi jono apne ko shankhip to bhavi apnar koi bishe guli ke supplement kore sen. Ami ek tu onrud korbo Javir ar ajat ke je irmudhe amader koyek jon isu monto bo kore sen. Shaguli mano hoy je apda jodho bhavi ba individually koi bokto bo dia door kar. Shita sheshule. আরো একটু আমাদের যারা আলাপ করতে চান তারা হয়তো আলাপ করবেন ধন্যবাদ আজাদ ক্যান ইউ অ্যাড্রেস দি কোশ্চেন আবিদ লোদি ভাই হ্যাজ অলরেডি ইয়েস 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 দ্যাটস দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ডারফুল অপরচুনিটি ফর মি সিন্স লোদি ভাই ওয়ার্কড অন দিস থিং সো দিস ইজ अगेन এ গুড প্ল্যাটফর্ম টু গেট সাম অ্যাডভাইস সাম অফ দ্য ওয়ার্কস দ্যাট উই ডান এন্ড সাম কুড বি সাপ্লিমেন্টেড ফ্রম ইওর আইডিয়াস Abid, but would you just come forward and just ask the questions that you because I, I I couldn't actually read off my laptop, so it's better that you 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 come and 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 could you just ask me, Abid, boy? Are you there? Uh, let me. I just. Yeah. Uh, thanks for uh, giving me the opportunity to talk in this forum. This is a very uh um uh, good for um, for uh, discussing these matters um uh, i'll go straight to the topic uh, if you refer back to the slide number 3 of your presentation slide number 3 yes, okay please. so slide number 3 uh, I'll, i'll refer to that um, sure sure and i'll probably be using uh, what's that called slide number 3 I will use Bangla as well as there is no foreigner here, non-Bangla speaking person, so we should be able to talk in Bangla as well. Uh, this one, I will buy. Oh no! Um, uh, for the for the down. Is this one? For the down. This one? Yeah, yeah, yeah. Okay. Actually, this this slide and the next slide uh, uh, slide number. Let's just a second. Uh, this slide uh, uh, and and the geology offshore Bangladesh and what kind of thing there are two sections. Uh, I think the next one. Mm -hmm. uh, yes. Um, uh, the the basin floor fan system that you discussed here is probably uh, just just could you please slide back to the previous one. Yeah, the the earlier slide. Yes, yes. There is a north south uh, section where we can see the. Uh, why it's moving to the next slide? Uh, could you please stay in the in the cross section, north south cross section? North south cross section. Okay. Yes. Mm -hmm. Yes. Uh, yeah. Yeah. Here. Uh, and I think this is from Carter, 2015. Yes. Uh, quite a recent one, and and, and Shui. Uh, fan is uh, depicted here, but most interesting is there are older fans also marked here, the yellow ones. I can see mm -hmm. here. 
the Miocene, the Pliocene, even the Paleocene family. <clears throat> this is very interesting. Yes. Uh, uh, so uh, uh, the sway fat is shallow and very young, Pleistocene they are calling it now. Uh, but the older fans that are believed to be present in our, our subsurface should be our uh, target for next uh, uh, exploration. So uh, my question was, uh, have we encountered any of these old fans in any part of the basin? Uh, I'd like to continue with the other discussions along with it. Uh, uh, is your question yes? Have we encountered? I think we. Uh, uh, I think uh, Zabir has mentioned that we haven't encountered any of the uh, deep sea fan system in the basin. Is that right, Zabir? Yes. Yeah. Okay. Yes, I, yes, so we we haven't drilled any of these and mapped any of these uh, older fans. But what I want to say from my experience, then uh, uh, this will be a kind of uh, a breaking uh, news, I think, that I believe that we have encountered the older deep sea fan systems in Bengal Basin, and which we normally call boreal sand is actually. Uh, uh, encountered in some of the deep wells, like South Sangu One, we have encountered more uh, about 300 meters of 70, 80 percent sand dominated section below 4,000 meter, 4,200 to 4,500 meter. We encountered a massive sand section, and I believe it is a deep basin floor fan. It has seismic, uh, uh, seismic. Uh, um, Amplitude support as well, and uh, over the whole of the uh, Sangu field, below the Sangu field. And we, I also uh, have noticed a similar log signature in uh, um, Koilashtila, the lowest part of Koilashtila Sarma, if I remember correctly. So I believe that we have encountered, but we, we, we were not being able to crop up probably. Uh, designate those as a basin for fans. I think we, we need to investigate these things very clearly. Then we can discuss about, uh, investigate about the porosity quality and uh, charge system and others. But first we have to identify the reserve system and, and qualify them as basin for fans if we have encountered them. And second point is that uh, uh, Sangu reservers that you used to, as analogs to your uh, basin floor fan system and, and channel levy complex is probably not analogous. Sangu main gas field is delta and is sitting on the shelf, not in the beyond the shelf edge. So Sangu reservoirs are not analogous to your basin floor fan system. And um, the third point, I, I, I think. I, uh, about the risking things, uh, I think I, I made some comments. Uh, uh, these are uh, probably too technical for uh, for discussion in this forum. I don't know, but if I can read them out, uh, as I as I mentioned here, that interestingly, the anticlinal traps are mainly charged by thermogenic gas through deep seated core faults. This is very important that we have to recognize that the Sangu gas field and other gas fields and many other gas fields in Bangladesh are mainly charged by the deep seated core faults. And some, some charge from the carrier bed along the flanks coming from the uh, synclinal kitchen is, is also uh, considered, but mainly the deep seated fault. So if we don't have, or you can see in seismic any deep seated Core faults, there are hardly any chance of getting charged to that. But charges of abacutus in, in, in the offshore areas and, and in the larger Bengal Basin, in the, in the eastern part of the Bengal Basin, charges everywhere. So, charge to me is not a big problem. To me, it is the retention of the charge. Uh, most of the dry uh, prospect or, or, or targets uh, or wells are caused due to the breaching of the uh, seal, not by the quality of the seal. Because we, in Sangu, about 15 meters of 
uh, shell, good quality shell can hold about commercial quantities of gas in Sangu. So uh, I think, and, and shells are everywhere. Sand and shell, sand and shell. So shell, uh, seal, rock is not a problem, but say seal integrity uh, uh, deteriorated by faulting and fracturing is probably a problem, and it is uh, more prominent to the eastern side where the folds are very tight. The case of Sonadia, uh, uh, another another issue is that the the young structures are probably not. Uh, uh, there before the main migration took place. So charge is probably not the problem. Problem is probably the timing of the, the, the traps and, and, and the retention quality of the traps. Uh, like the case of Magnama. Magnama has a core uh, fog that, that connects all the reservoir to the surface. So I believe it is bridged by the fault. And so as the Chaldi and other structures. Uh, reservoirs are mainly discontinued. Uh, uh, in mega sequence, upper mega sequence one. And the seals are not, seals are very continuous uh, everywhere. So uh, you mentioned about discontinuous cell uh, with seals. And the last point I want to make uh, is uh, when you compared with sway gas field, uh, I have noticed that you, you mentioned about channels uh, which are kilometers wide and very deep. Uh, in, I think in uh, uh, which uh, in slide number uh, uh, 20 or something like this, where you mentioned about channels. But uh, if you if you if you read Young and Kim, uh, 2014, they mentioned that the channels, uh, the feeder channels, they they, they distinguished in sway field and other things. Two types of channel. One is feeder, and the other is the channel uh, that uh, uh, bypasses an erosive channel, bypasses the sediments to the next loads. So the feeder channels, which are sand fish, which are reservoirs, and they are meter scale, not even decimeter scale as in the sweat field. But the channels you described here are kilometers wide, several hundreds of meters deep, so they are probably erosive channels. And erosive bypass channels are not reservoirs in Sweden. They are uh, 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 actually uh, seal uh, containing shell mud. Uh, uh, we have uh, done some studies uh, uh, about the canyons, commonly known as canyons in Sangu and offshore areas. And, and uh, we have seen that the, those are the Incised valley fields are then later on widened out in the shell phase as canyons and backfilled by transgressive shells. So, uh, if you are describing the, the big ones, the, the thick ones, the deep ones, uh, the channels, they are probably not reservoirs. They are probably uh, uh, sins for your prospect. Uh, uh, you have done an excellent job, I should say and quite in depth, including stratigraphy, structural geology, uh, uh, geomorphology, paleogeomorphology, et cetera, and, uh, and, uh, and uh, petroleum charge system, what not, petrophysics, have, you have integrated every information. And this is the lesson that we should learn that to make a prospect, to generate a prospect, to propose a well, a huge amount of work is needed. We cannot, we cannot propose 108 wells in a few weeks. People should learn from you that how much work, geoscience work is needed before a prospect can be mature. Thank you very much for your presentation. Work here. Yeah, thank you. Very good. Uh, thank you. Thank you. Thank you. The structural the elements near the postnocorism, the hair, our monohaji, Javi Rotova Ajat under of the Samad Ajat, the department, please. Uh, am I audible? Shonada Chiki? Yes. At Ami Abid back to address Korebel Abid Baonik, Dunnovat, Ami Ashley. আপনি যে তথ্যগুলো বললেন অনেক কিছু আমার অজানা মানে টু বি টু বি অনেস্ট পার্টিকুলারলি 
ডিফেন্স যেটা বললেন যে সাঙ্গুর ক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রে হিট করার সম্ভাবনা আছে এটা সেটা আমার কাছে খুব ইউনিক মনে হলো আমরা বিওটিসি যে ওয়েল কমপ্লিশন রিপোর্ট গুলো পড়েছিলাম সেখানে থিন পেডেডাইটস এর কথা বলেছে এবং যখন আমি বিওডিসি গুলো এখানে কম্পেয়ার করি পার্টিকুলারলি কোর্স স্যাম্পল ওয়েল সাইড ওয়াল কোর্স স্যাম্পল যদি দেখি তাহলে আমার কাছে মনে হয়েছে বাট সাঙ্গু রেজু এই ওয়েল গুলো কিন্তু একেবারে শেলফে মানে যেখানে ওয়েল ডেভেলপড কার্ন ফর্মস গুলো আমরা দেখছি বা কোনো কোনো জায়গায় এমন হয়েছে যে চ্যানেল গুলো ইয়ে হচ্ছে তার মধ্যে কম্পার্টমেন্টালাইজেশন হচ্ছে সেখানে ইয়ে করা হয়েছে বাট ফ্যান হিট করা হয়েছে এটা কোন ওয়েল নাম্বার ওয়েল ওয়েল নাম্বার কি আপনি ইয়ে করতে পারবেন হয়েছিল এবং সেইখানে গামারে ইত্যাদি রান করা হয়েছিল ওখানে পরোসিটি এইট টু টেন পার্সেন্ট পরোসিটি পাওয়া গেছে টাইট টেস্টিং ও করা হয়েছে কিন্তু টেস্টিং ওয়াজ ইন কনফিউসিং বিকজ দ্য ওয়েল ওয়াজ অলরেডি ডিউ আউট আন্ডারগ্রাউন্ড ব্লো আউট হয়েছিল ক্রস ফ্লো হয়েছিল সুতরাং ভালো টেস্টিং হওয়ার কোনো সম্ভাবনা তারপরে টেস্ট করে কিন্তু লক গুলো খুব ভালো আমি লক দেখেছি আমি খুব নার্ভাস ছিলাম এটা বলতে কিন্তু অনেকদিন ধরে আমি বলতে চাচ্ছিলাম বজলিমন স্যারকেও আমি বলছি যে আমার মনে হয় যে আমরা কোন শেল নাই বড় কোন শেল নাই এটা আর কি হতে পারে আর এটা সারা সাঙ্গু ফিল্ড প্রায় বিশাল এলাকা জুড়ে সাঙ্গু ফিল্ডের নিচে বিশাল এলাকা জুড়ে এটা আমরা আরো ফ্যান পেতে পারি আমাদেরকে এটা এখন জানতে হবে যে কিভাবে ফ্যান গুলো ব্যবহার করেছি কোর ডেটা ফ্রম সাঙ্গু কারণ আমাদের এখানে কোন আশেপাশে ওয়েলে কোন কোর নাই আমাদের যে লগ আছে সেগুলো খুব ইনক্লুসিভ এবং আমি আপনার সাথে একমত যে আসলে পেট্রোগ্রাফি বা কোরো পাম্পটা সাঙ্গুর সাথে কম্পেয়ার করা প্রবাবলি ঠিক না বাট অ্যাকচুয়ালি we do not have any other options around us and that was the reason again shangur best analog for you for reserve properties is sway gas field that is the nearest sway is a basin yes. flow fan tomader to basin flow fan sway te jodi 20% pe thake tale ekhon tomader ta jodi 4000 meter hoy আছেন <laughs> আল্লাহিটি ওর সাথে আল্লাহ আমাকে সুযোগ করে দিছিল একবার অনেকক্ষণ লম্বা সময় আমরা একসাথে বসে কথা বলছি ওর মতো ছেলে আমাদের মধ্যে আছে হি আন্ডারস্ট্যান্ড জিওলজি সো গুড আমার সাথে অনেক লম্বা কথা হয়েছে সুন্দরবনে গেছিলাম আমরা তখন একটা সেখানে অনেক লম্বা কথা হয়েছে 
I'm really amazed that uh, uh, he presentation kollo. He proved himself to what I thought about him actually. So anyway, um, uh, posto, jeta, jeta, kuthin posto, ami to shuja kore korar uh, chasta kulo achi tobu. Oh, by the way, ami uh, zabir shathe hoy tamar puri chay nai, ba hoy toshe amake chine. Um, Zabir presentation tau bhalo chilo. So I would like to uh, meet you sometime next time when I travel to uh, Bangladesh. I also was in that team in Sundarban. But you are not stuck because you are not stuck together. It was me and Right, right, right. We, we didn't stuck together. Right, right. Yes. Um, anyway, the, the thing is, Ami, uh, Ami, um, um, basically, uh, I practice engineering geology. So I am not uh, a petroleum geologist nor a, a, a structural geologist, but situation amake bathokurse je I have really given up my uh, engineering geological practices and I have I'm turning towards a structural and tectonic geologist. Gato past bosho jabot I am really uh, preparing myself and gato kichu din jabot budul bhashte amar kotha hoyse. I hope je budul bhai amake ekhon. Uh, uh, certificate given, I have really learned something about the tectonic and structure of Beng Bengal Basin. So, finally, I will show uh, Abdul Samad Ajad where he can hit next hole uh, to get petroleum. successful, I will get some at least incentive from him. Okay, uh, Shita Holo, J. Uh, Amar Posunda Holo Akon, J. Recent, oh, Karagata Principal Bulli. I, I, I used to work for Geological Survey of Bangladesh. Geological Survey of Bangladesh activity is like uh, grammar in literature. So, Amra Jekats Kuri, it is totally a classic geology. You know, Hene, Ekene Kuno, Dhapabaji. Uh, hypothesis we are not trained to bring any hypothesis and temper the geology or maps <laughs> of our country. So <laughs> one Shubhi complaint I have in this forum. video today, problem <laughs> anyway, next time, I'm, I'm sorry for that. Um, uh, Shita Holo, Je, Sarvi Bulegalam Kuhai. Amar Monohoje Ajad, eh, to Mark Postrota Kore fellow, Jet at the Abdur Shopsho Amaki Rukum Kore, Amikota Bultegale after Amakamayan. What I'm talking is very important for this nation. To me, GSB got a good chill at GG. So I was talking about mapping. Mapping. Hmm. Geological, I mean, I mean, Abu Bakr Shaiver Chatro. So, what I have learned from him is very, is very important to convey my, uh, my young geologists. And I'm not opportunity to come now because I'm not in the education system, I'm not in the university. You come at the forum is Kotabola Sujak Pele, Amadi Kotabol the Dien, Tamayadina. Next time, Kitam Yasbuna. No, no, next time, I'm a children, Amibudi, Abdi, Amake, Shapshuma Tamaroha. I don't know why. Shomoy ekta bepar ase. Shomoy bolte ekta jinish ase. Aro aro onik manus onik kotha bolay. Another time. No no. Chikas hai. I'm stop kore di. No no no. No no. Another time. Continue kore. No no. We appreciate everyone's money question. Shortcut kore. Karon aro kotha bata thakte bari question thakte bari onno manush der. Sorry. Follow. Anyway. Geological mapping, it is not that you draw something on this uh, on your paper. So you cannot, we cannot really draw a subduction middle of zone of middle of the Bangladesh. My first question is now how a presence of subduction structural environment will impact your target structure's geometry because that deformation of the, that geometry will impact your resource. So Amar Prasnohoreta, please. 
बेंगलेटी से जगह शालो पार्टी कम्प्रेशनल टेक्नोलिक्स कि मान इंडिकेशन आबडक्शन डिप फल डिप सबडक्शन रिलेटेड मान एंटीक्लैनल फल्ट रिलेटेड को देखी नाई भाव बाट हमारे मन है ना कारेक्ट आंसार कर कैन टेक द फ्लोर ऑन दैट सर आनी किसान बदल सर आम नट शिवर टू आंसार दिस जलजिस्टिंग <laughs> <laughs> and we'll be discuss this question in the future but right now i would like to ask you tumra je subduction jonto draw korecho tomar map er moddhe ache bodhe seta sir eta ami draw korini eta ami no draw korini no draw korini nothing no there was no subduction okay no, then actually no work uh, have been done by amar mone hoy eta bodul bhai actually by done by carter uh, and uh, carter yeah मतरीटेंट <laughs> क्वेश्चन <laughs> Many reason we can discuss it later on. Thank you, both of you. It is a very good presentation. Hope we'll be able to use you <laughs> in the future in that direction in various field. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Shah. Ah, our one hundred. Our other question is here. That question goes. One place is here. Shabad Dik Dik. The other one is Bodrul Bhai Dik. Our one is in generally Bodrul Bhai Hai. So. जबिरुसेंटेशनिफिटेड डायग्राम दिए जिओलजी बोझाल इट इज रियल हेविवेट प्रेजेंटेशन जरा जिओलजिस्ट आई एम शिवर जो सकले ही बुझे पर मुद्दा कथा मूल सूटा से एक कथा बला जाए अजाद एंड जबिर ट्राइंग टू से बेंगल जिओलजी आट इज भेरि गुड फर गैस एंड पेट्रोलियम मान प्रसपेक्टिविटी जिओलजिकल डेटा बेस कर फिगार दिए सुंदर भाव बुझे एम बुझल बोझे ना जरा तरह मैटर मान बेपर गत बीस बचर धरे बे अब बेंगल थ्री तो एट द सेम टाइम मियानमारे एक्सप्लोरेशन करोथ एक्सप्लोरेशन वाज 
actually failure. success for a long time, a Jagati explosion But Myanmar had come back in 2000 and come back immediately to the success pilot. Among the continue getting success. It Karunta Holo Myanmar come back into came back in 2000 with a new model, and that is the turbidite model. Atske Azadir presentation, Tar Mool Pura presentation is based on the very minute details of the turbidite systems. AJ Basin through Sand Jeta Dakatse, J. Sandfield Channel Gulu Dakanotse, J. Clayfield Channel, abutting or juxtaposing the sand, shelf of sand. Egula Shobi, a Amadir Dit, Mani Bay of Bengal, Bhitur, Turbitate, Sistema, Ongsha, Ebong Aginista Atke, Myanmar, Prumankuri, Taraja, Ibabe, Katskuri, Jessil Gul Abishkuri, similarly, West Tuk into the Mahanodi Vicinity, Abishkar Gulot, Shigulok into based on this recognition of the Turbitate system. Amra Mudikane, Akone, E Katsgular Madumik into Gulamak, Sposto Babe, Bustevar Chijena, similar things and analogous. It is a gas field fairway jeta bolche adar. Ye a fairway eta Bangladesh extend korte pare. This is very clear. And samosa ta kotha hai. Samosa ta amake kichu joshin jeta bolte jaise overall ekta overview dite. A overview dawar ta kuch important karon ekta jini slokho niye je. Aaj ke business post bolle ekta putte ke apse Bangladesh dhaka thake prakashito hai. Tar ekta headline kore chhe je. তাদের মূল কথা হচ্ছে যে পেট্রো বাংলা বাপেক্স এই সমস্ত অর্গানাইজেশন যে চলে এগুলাতে টেকনো ব্যুরোক্র্যাটস চালায় এবং দে আর দে আর সাফারিং फ्रॉम द ওভারলর্ড শিট অফ ব্যুরোক্র্যাটিক সিস্টেম ফলে টেকনোক্র্যাটের বদলে যদি ব্যুরোক্র্যাট দি কোন অর্গানাইজেশন ডমিনেট করে তাহলে যে রেজাল্টটা হয় সেটাই আমাদের হইছে নাও এই যে কথাগুলো আজকে আলোচিত হলো আমরা জিওলজিস্টরা শুনলাম আর বুঝলাম কিন্তু এই কথাগুলো एक्चुअली শোনানো দরকার এবং বোঝার দরকার দোজ পিপল হু আর মেকিং দা পলিসিস তাদের এটা যদি তাদের মাথায় যদি আমাদের মাথায় যেটা যেভাবে ঢুকেছে তাদের মধ্যে যদি ঢোকানো যায় যে লো বে অফ বেঙ্গল ইজ এ প্লেস যেখানে এই ধরনের ব্যাপার সেবা আছে ইউ শুড গো এন্ড এক্সপ্লোর এই জিনিসটা তাদেরকে যদি ঢোকানো হয় তাহলে আমাদের 20 বছরের যে স্থবিরতা এই যে আমাদের সাগরে যে গত 20 বছর 2000 এর পর থেকে এত লিটল এক্সপ্লোরেশন ফিউ এক্সপ্লোরেশন ওয়েল বাট इवन তার মধ্যেও সাকসেস ছিল এটা আর হতো না এটা এই এই আমাদের এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সংকট হচ্ছে জ্বালানি সংকট এবং ন্যাচারাল গ্যাসের যে মানে अवेलेबिलिटी এটা আমাদের কমে যাচ্ছে ইন 10 ইয়ার্স টাইম আমাদের এই গ্যাস अवेलेबिलिटी আরো কমে যাবে উই আর গোইং ফর এক্সপেন্সিভ এলএনজি ইম্পোর্ট এটা করতে গিয়ে আমরা একদম ডুবে গেছি আমাদের ডলারে একদম মানে ডিপ্লিট হয়ে যাচ্ছে সো দ্য নেশন ইজ রিয়েলি একটা নেশন জ্বালানির অভাবে কিভাবে নিচের দিকে নামতে থাকে বাংলাদেশ ইজ এ ইজ এ প্রাইম एग्जांपल সুতরাং এইটা সলিউশনটা দিতে হবে প্রপার লোকদের অ্যাডভাইস নিয়ে ইন প্রপার লোকদের অ্যাডভাইস এই লোকগুলা কিন্তু আজকে এখানে বসে আছে এই যে আমরা যাদের কি দেখছি অল দিস জিওলজিস্ট এই যে আবিলজি যে সমস্ত কথা বললো সাংগু সম্বন্ধে এগুলা এগুলা তো রিয়েলি এগুলা তো দে আর গিভিং দিস টু ফ্রি কিন্তু এটা তো ভেরি ওয়েট ওয়েটি ডিসকাশন মানে আমি আই ডোন্ট নো মানে টাইম উইল নট পারমিট মি সো আই উইল স্টপ ইন এ মোমেন্ট কিন্তু আমি যেটা লক্ষ্য করেছি যে যে সমস্ত পয়েন্ট এখানে আসছে যেমন যে বেসিন ফ্রো স্যান্ড সম্বন্ধে যে আবেদনটি বলল যে সানগু ফিল্ডে তাদের একেবারে নিচে যে থ্রি হান্ড্রেড মিটার স্যান্ড আফটার লং স্প্যান অফ শেক এটা কি হতে পারে এটা বেসিন ফ্রো স্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যদি আমরা যদি এটি ইয়েতে যাই আমরা এক্সপোজার এগুলোতে যাই আমাদের হিল ট্র্যাকে আমরা ভুবনে যে ভুবন সেই যে একেবারে কন্টিনিউয়াস ভুবন শেলের মধ্যে হঠাৎ করে একটা বড় আকারের স্যান্ড দেখি দোজ আর বেসিন ফিল স্যান্ড সো এই টারবিডাইট সিস্টেমটা কিন্তু আমাদের জিওলজিকে ডমিনেট করতেছে এবং এইটার ইমপ্লিকেশন অন দা গ্যাস এক্সপ্লোরেশন ইজ ইনরমাল যেটা আজকে খুব ক্লিয়ারলি এই আমাদের দুজন বক্তা এরা মানে এক্সপ্লেইন করেছে খুব সুন্দরভাবে আই মাই হার্ট ফেল কনগ্রাচুলেশন টু আজাদ এন্ড জাবি and also abid lodi ye tum rei jinish gulo ke eto sundor bhabe ekhane presentation korecho so uh, it is a great success ebong ei dhoroner presentation theke amra to obosshoi khub upokrito hobo kintu ami mone kori je ei upokar ta paoa uchit 
বা তাদেরকে দেওয়া উচিত যারা অ্যাকচুয়ালি পলিসি মেকার তারা যদি এই জিনিসটা অ্যাকসেপ্ট করে গ্রহণ করে তাহলেই কিন্তু দেশটাতে আমাদের স্টোরেশনের বিষয়টা আমাদের ঠিক পথে আসবে লাস্টলি আমি একটা কথা বলে বলতে চাই যে আমার আরেকজন খুব স্নেহ বাজন ব্যক্তিত্ব এই যে নীর আজাদ ফজল করিম আজাদ ও অ্যাকচুয়ালি যে প্রশ্নটা করেছে কারণ ওর এই যে বললো যে ম্যাপে যদি ভুল থাকে বা ভুল করে ম্যাপ তৈরি করা এটা রিয়েলি একটা ইম্পর্টেন্ট থিং যে আমরা মানে বেঙ্গল প্লেন এর উপর দিয়ে একটা বিরাট বড় থ্রাস করে দিলাম এগুলোতে আমার মনে হয় হিজ ভেরি আপসেট অ্যান্ড হি হ্যাজ বিন স্টার্ডিং আমি যতদূর জানি সে অনেক দূরে থাকে বাট হি কমিউনিকেটেড উইথ মি আমি জানি সে বহু পড়াশোনা করছে হিজ আফটারি তো এটা খুব ভালো বাট আনফরচুনেটলি দিস ইজ নট দ্য প্রপার ফোরাম টু রেজ দিস ইস্যু সানডে স্ট্রাকচারাল জিওলজি যে যে ফোরামগুলো সেটাতে এই কোয়েশ্চেনটা খুব ভ্যালিড কোয়েশ্চেন হিসাবে আলোচিত হবে আমি আশা করি এবং আজাদ উইল প্লে কি রোল ইন দ্যাট তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জোশি আমার কাছে তো রিপ্লাই আছে আই হ্যাভ দ্য আনসার অফ দিস কোয়েশ্চেন That's, that's why I asked this question. That, that's okay. That's okay. Well, I think uh, we, we can use this information, information in your project, Ajat. No, no, no. Please, answer, I have the answer. It's a very short. I'm going to give the answer. Okay, give the, the answer. Is, uh, I would like to listen. Okay. The answer is, answer is for Abdul Samad Ajat and uh, uh, Jabir. Uh, many other people may not understand it. The thing is, when you are practicing uh, you know last couple of years i understand that when i'm when you are practicing as a petroleum geologist understanding the structure and tectonics is very important and the reason is the, if you remember there are some uh, you know chimneys of the gas those are the those are not, not only the chimneys these are the product of the stress strain conditions and the failure of the uh, the upper part of the plates and 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 the fractures and the big earthquakes caused that chimneys production so um the, it plays a big role because if you go to the eastern part of the real subduction original subduction zone you will you will not find any gas field there but there is a possibility of the uh, of you know getting of oil field close to the subduction zone the reason is gas goes away go, goes away and oil goes laterally you know it stays it's most denser than that yes so okay, that is brother, the reason this is a answer is, answer. don't interrupt uh, please let me tell you uh, that i'm a professional geologist too like no, no, you no 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 i'm going to talk about this then this is no. I, i'm sorry i'm sorry i'm sorry about it to no, আমি বলছিলাম যে আমরা পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট ডু হ্যাভ এনি এক্সপিরিয়েন্স Why do you, the, the, the term they use, chimney and other stuff, these are all well-established terms in petroleum geology. So we have to honor that. And yes. we have to listen, these professionals. I don't know, brother. I'm sorry. I heard your feelings. But that's how we go. If you're not professional, I'm going to ask you a question, please. আমরা ওদেরকে একটু সুযোগ দিই আমরা তোমার এই কোয়েশ্চেনটা নিয়ে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে এটা আরো ব্রডলি সময় নিয়ে ডিসকাস করবো উইল দ্যাট শুট ইউ 
ফজল করিম ওকে না ঠিক আছে সেটা অন্য কথা কিন্তু এটা ইট টুক অনলি ওয়ান এটা এক মিনিট লাগবে এক মিনিটের ব্যাপার যেটা ও ওই স্লাইডটা নিচে স্লাইডে গিয়ে 6 7 7 7 নম্বর স্লাইড খুব সম্ভব 7 নম্বর আমি দেখাই এখানে এই যে মহানদী মেশিনে যেটা আছে মহাদিন মহানদী মেশিনে একটা এখানে ক্রাস্টল টপোগ্রাফিক একটা ম্যাপ আছে যে ম্যাপে তুমি দেখবা যে এদের এই মহানদীর এই যে এই যে অ্যালাইনমেন্টে তারা যে ডিলিং গুলো করছে তার অপোজিটে একটা ট্রেঞ্চ আছে ওই ট্রেঞ্চের রাইট হ্যান্ড ব্যাংকে বাংলাদেশ শুট রিয়ারি গো হিয়ার এই যে এই এই জায়গাটাতে কি বলেন নাম রাইট 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 এক্স্যাক্টলি এই এক্স্যাক্টলি রাইট রাইট এখানে 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 নিচে এ বাস এই যে এই জায়গাটাতে ই শুট গো ফর ডিলিং ওকে थैंक यू ওকে ধন্যবাদ আমাদের আরেকজন ছোট ভাই কিন্তু সে এখন বেশ বড় প্রফেসর বুরাই ইউনিভার্সিটির ডক্টর আমিনুল ইসলাম ও অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে তার একটা প্রশ্ন আছে আব্দুল ইয়ে আব্দুল সমাদাদাদকে প্লিজ আমিনুল ইসলাম ওর এখন রাত বারোটার অধিক হয়ে গেছে ও গুনেইতে আছে আচ্ছা আজাদ কি শুনতে পাচ্ছ छोट क আমাদের যে রাখাইন বেসিনের যে সুই গ্যাস ফিল্ড সেটা বেসিন ফ্লোর ফ্যান আছে বাট আমাদের ব্লকেও বেসিন ফ্লোর ফ্যান আছে আমার কাছে মনে হলো যে তুমি বোধ হয় বললে যে এটা একটু ডিপার আমাদের তো একটু বেসিন ফ্লোর ফোনটা ডিপার কিন্তু আমরা তো ওই ফিডার চ্যানেলের আগেই আছি কিন্তু সর্জিত জ্ঞান জ্ঞানজিত ব্রহ্মপুত্র তাহলে আমাদেরটা ডিপার হলো কেন এটা একটু আমি জানতে যাচ্ছি আচ্ছা আমাদের যে সাইসমিক সেকশনটা আমি যেটা দেখেছিলাম সেটা যদি আর একবার একটু দেখাই রিজিওনাল প্রোফাইলে আছে কিনা আচ্ছা একটু তাহলে আমরা হচ্ছে আমার সাইট কি এখনো দেখা যাচ্ছে না সাইট গুলো সাইট দেখতে পাচ্ছেন না আচ্ছা আমি যদি একটু আমার কাছে সিলেক্ট করি সি ইফ হ্যাভ সাম সর্ট অফ রিজিওনাল ইয়া যদি থেকে থাকে थालीन बोलते जगह जियोलजिकल एज बिकार प्लस फलेटा ब्रह्मपुत्री 
আমরা কিন্তু আসলে ওদের থেকে ওই ফিল্ড থেকে আমাদের ব্লকটা কত কিলোমিটার আচ্ছা সেটা আমি আপনাকে বলতে পারি সেটা হচ্ছে প্রায় আমি যদি এই ম্যাপটা দেখাই তাহলে ইন টার্মস অফ কিলোমিটার যদি বলি তাহলে এটা হচ্ছে আমার স্কেল মানে এটা হচ্ছে আমাদের প্রসপেক্ট এরিয়া তা মানে মোটামুটি উইদ ইন হান্ড্রেড মিটার ডিফারেন্স আর কি এটা যদি আমার নাইনটি কিলোমিটার হয় তাহলে নাইনটি টু হান্ড্রেড কিলোমিটার শুয়ে এর মধ্যে আছে এখন আপনি যেটা বলতেছেন সেটা হচ্ছে যে যেমন আমরা ও আচ্ছা আপনি বলতেছেন যে এখান থেকে তো আমরা কাছে আসতেছি না আর এখান থেকে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে কিন্তু যাই সোর্স থেকে যেটাই হোক সেটা হচ্ছে যে এখন আমরা যেখানে ম্যাপ করতেছি সেগুলো কিন্তু জিওলজিক্যালি ওল্ডার এজ আমরা মেগা সিকুয়েন্স টু আর এখানে কিন্তু ওরা যারা ম্যাপ করতেছে সেটা ইয়েতে এবং এখানে কিন্তু একটা অ্যান্টি ক্লাইনেরও একটা ইয়ে আছে যার ফলে ইট ইজ রিলেটিভলি ইন দা আপওয়ার্ড পজিশন ইফ ইউ কম্পেয়ার টু আওয়ার কেসেস হ্যাঁ সে অনুযায়ী আমরা ডিপার অংশ আর কি তারা আপার তারা মানে ইয়েতে আর কি মানে ইন ভার্টিক্যাল প্রোফাইল আমরা প্রত্যেকেই সমৃদ্ধ হব আমার আপনার প্রত্যেকেরই প্রশ্নের উত্তর পাব কারণ কাজ তো চলমান হ্যাঁ সেটা তো স্টপ ইয়ে করা নাই আমি আরেকটু আব্দুল সামাদ আজাদ কে বলি আমি জাস্ট আমি একটু বলছি আমি যখন হিলট্রাক্স এ কাজ করি আমরা প্রায় আটটা স্ট্রাকচারে আমরা টার্মিডেট পাই কিন্তু আর আমরা যে প্রি কনসেপ্ট একটা আইডিয়া নিয়ে কাজ করতে গেছিলাম সেখানে ভুবন থেকে একেবারে রিসেন্ট পর্যন্ত বলা যায় যে ওখানে এক্সপোজ আসলে তা না আমরা যে কাজ করেছি সেখানে দেখলাম যে আলটিমেটলি ইয়ে থেকে প্লায়ো প্লায়োসিনের ওল্ডার ইয়েতে সেই বরকল স্ট্রাকচারে সমন্বিত হবে কোনটা নর্থ কোন সময় থেকে নর্থ সাউথের ডিরেকশন শুরু হলো সেটা হয়তো আরো ইয়াঙ্গার হবে হয়তো কিন্তু আমাদের সময় আমরা অনেকগুলি ইয়েতে সেলিমেন্টারি স্ট্রাকচারে পেয়েছি যে ডিরেকশনটা ইয়েতে ফ্রম ইয়ে নর্থ ইস্ট তো এটুকু আমার কথা আমি আর কথা বাড়াবো না আরেকটু আপনাকে বলি ইয়েকে আব্দুল সামাদ আজাদকে আমরা কিন্তু চিটিয়াঙ্গা হিল ট্রাকসে আমি কাজ করার সময় সেখানে কিন্তু অনেক গ্যাস গ্যাস শিপ এবং কিছু কিছু সীতাকুণ্ড স্ট্রাকচারে সেখানে ওয়েল শিপ পেয়েছে তবে বলা যায় যে এখানে এই ইয়েতে হলেও কিন্তু হয়তো মাইগ্রেটেড হয়ে উপরে আসছে এখানে জেনারেট করছে কিন্তু সে মনে হয় যে ওয়েল সেটা আপনি যেটা বলেন টেরিস্ট্রিয়াল ওরিজিন হ্যাঁ টেরিস্ট্রিয়াল ওরিজিনই আমরা পেয়েছি আমাদের ওই প্রথম স্যাম্পলটা যে জার্মানির ল্যাবরেটরিতে তখন বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরি ছিল না তারা যেই অ্যানালিসিস দিয়েছেন সেটা টেরিস্ট্রিয়াল ওরিজিন তো আমি জানি যে ইন্ডিয়াতে যে ধরনের ইয়েতে পাওয়া গেছে তবে আপনার চিন্তাধারাটা কিভাবে করবেন না করবেন আসলে অনেক কাজের দরকার আমরা তো শুধু একবার কাজ করেছি এরপর তো মনে হয় এইসব এলাকায় এইসব জায়গায় কেউ কাজ করেনি ধন্যবাদ আমি আমার ইয়েটাকে আমার অভিজ্ঞতাটাকে আপনার সঙ্গে যদি শেয়ার করি কারণ আপনারা কাজ করছেন আমরা রিটায়ার্ড পার্সন তো আমরা হয়তো প্রি কনসেপ্ট আইডিয়া নিয়ে পুরানো আইডিয়া নিয়ে কথা বলতেছি হয়তো আরো নতুন নতুন আইডিয়া আসবে নতুন নতুন ধারণা আসবে যেখানে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ হবে তো ধন্যবাদ এখানে আমাদের আরেক সিনিয়র ভাই আছেন আমরা যখন পেট্রোবাংলায় জয়েন করি 
তার আগে উনি পেট্রো বাংলা ছেড়ে চলে গেছেন ওনার চাকরি জীবন শুরু করেন পেট্রো বাংলাতেই আমাদের এই তৌফিকুল ইসলাম টগর ভাই তো টগর ভাইকে কিছু বলার জন্য করছি উনি জিওলজিক্যাল প্রফেশনই আমরা যতটুকু জানি উনি ছিলেন এখনো আছেন কিনা এখনো যাই না কারণ চৌত্রিশ বছর আগে ওনার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল ঢাকায় ঢুকি তখন কাজ শুরু করেন ঢাকা তো স্বাধীনতার পর প্রথম যখন পেট্রো বাংলা তখন বলতো যে তৈল সন্ধানী কোম্পানি জিওলজিস্ট হায়ার করে আমি মসগুল ভাই এবং আজিজ ভাই উনি যিনি হিস্ট্রি থাকেন হি হ্যাড এ ভেরি সাকসেসফুল ক্যারিয়ার অ্যাজ এ জিওলজিস্ট উইথ মেজর অল কোম্পানি এবং বদরুলকে চাকরি অফার করছিল বাট বদরুল ডিক্লাইন অ্যান্ড হি স্টেড ইন দ্য ফিল্ড আমি তো আমেরিকায় চলে আসলাম দেন স্টার্ট মে ক্যারিয়ার তো যে কথাগুলো আমি দেখতেছি যে আপনাদের মধ্যে মতামত এবং ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন আই হ্যাভ সিন ইট মেনি মেনি টাইমস ইন মাই লাইফ আই স্টিল সি টুডে ইন প্রফেশনাল সার্কল এই যে ফ্যান ইউ নো কি বলে যে আপনারা যে সাবমেরিন ফ্যান কমপ্লেক্স এগুলো আপনারা আলোচনা করছে আমি সামাদ সাহেবকে আমি অত্যন্ত মানে ধন্যবাদ জানাই যে হি হ্যাজ প্রেজেন্টেড সাচ এন্ড ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্রেজেন্টেশন ইউ নো আমি তো মনে করছি আমি যে বোধ হয় কোন প্রেজেন্টেশন দেখছি আপনি যে বললেন যে বাংলাদেশে ট্রিপল জংশন ট্রিপল জংশন এটা খুব ইন্টারেস্টিং আমি আসলে বেশ কিছু পেপার ইয়ে করেছি সেটা হচ্ছে যে নর্মালি রিফট বেসিনে থ্রি আর্ম সিস্টেম থেকে থাকে আমরা যদি নর্থ সি রিফট বেসিন দেখি তার মধ্যে দুটো কাজ করে একটা লেফট অ্যালন সেটাকে আমরা অ্যালোকেজেন বা ফারোজ বলে থাকি বেঙ্গল বেসিনের ক্ষেত্রে অ্যাকর্ডিং টু দ্য টু দিস পেপার এই যে যেটা র্যাঞ্জিনের পেপারে যেখানে দেখলাম সেটা হচ্ছে যে ইট ওয়াজ ফাইভ জাংশনস তো তিনটা তিনটা পার্ট ফেইল্ড এবং সেটা হচ্ছে আজকে যে কৃষ্ণ গোদাবরী তারপরে আপনার মহানদী বেসিন এখানকার যে রিফ্ট সিস্টেম দেখেন সেটি ইজ অ্যাকচুয়ালি ফেল্ড রিফ্ট অর অ্যালোকেজেন রিমেইনিং যে রিফ্ট জ সেটা একটা হচ্ছে ইট ওয়াজ মুভিং টুয়ার্ডস নর্থ দ্যাট ইজ আমাদের ইন্ডিয়ান প্লেটের একটা অংশ আর একটা হচ্ছে সাউথ অ্যাটলান্টিক দ্যাট স্টার্টেড টু স্ট্রেচ এবং দ্যাট জেনারেটেড দ্য ইন্ডিয়ান ওশন এবং তার একটা অংশ ওশনটা হচ্ছে যে তার একটা ইট ইজ নট ফেল্ড ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি দিস অ্যাক্টেড ক্রিয়েটেড দিস Indian Ocean and, and eventually Bay of Bengal. But it is obviously of literature and it has to be paved with deep sea seismic data which, which you do not deal much. Excellent. And I'd like to question a lot of people who say that high pressure zone is at 15,000 PSI higher than what is, what is, the, what is the, uh, you know, the limit of the pressure zone, high pressure zone, high pressure zone, what is the PSI? You know? আপনার <laughs> কিনলো 
তারা বোধহয় সেখানে যে ওভার প্রসেস জোন ইয়ে করেছিল সেটা জাবির যে বলল সেরকম রেঞ্জেরই এবং সেটাকে ম্যাচ করে তারা ইয়ে কিনেছিল আর কি তাহলে ওয়াহিদুল ভাই যদি থেকে থাকে বা বাপিক সিকিও যদি থেকে থাকে তাহলে তারা প্রেসার রিজম বা প্রেসার ইন টার্মস অফ নিউমেরিক্যাল ফিগার দে ক্যান আনসার ওয়েল আই থিংক ঠিক আছে দ্যাটস ফাইন তো এই যে ট্রিপল জাংশনের কনসেপ্ট আসছে কিন্তু আপনি সাধারণ ওকলামা থেকে আসবে বুঝলেন তো সাধারণ ওকলামার যে ক্লাসিক্যাল পেপারগুলো যেগুলো পড়ে থাকে দি আরবকল মাউন্টেন ওয়াজ দ্য ফেল্ড আর্ম এন্ড দ্য ওয়াশিটাস আর দি টু 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 আর্ম যেটা আপনাকে ওপেন করছে এবং আলটিমেটলি দ্যাট ক্রিয়েটেড গাল্ফ মেক্সিকো এবং এই যে আপনাদের মধ্যে যে ডিসকাশন গুলো হলো আমি খুব খুব খুশি হলাম যে দ্যাট স্টিল উই হ্যাভ ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন বিকজ ইউ নো between 19 early 80s and 19 late 1990s i i have to go and take people to arbogal mountains jekhane jekhan theke concept gulo ashe ajke apnara je koto gulo basin you know tarbrat sequence koto gulo boltechen tar classic example gulo kintu arbog washita mountain theke ashe je bolna karen je shambhu gaon you know bob lauds toba john tar por apni mone karen je যারা অথর যারা কিন্তু ওখানেই তারা ওখান থেকে যে মানে রোড সাইড কার্ড থেকে অ্যানালগ গুলা এক্সপ্লেন করছে তারপর জন ক্যাস্টানিয়া যে এআই প্রসেসিং এর ওয়ান অফ দিস ইউ নো পায়নিয়ার হি ওয়াজ মাই ওয়ান অফ মাই ম্যানেজার সো সো আই নো দ্য কনসেপ্ট ইভেন আমি যদিও আমার স্ট্রাকচার যে ব্যাকগ্রাউন্ড বাট ফর লাস্ট থার্টি ইয়ার্স আই বেসি ওয়ার্ক অন রেগুলেশন on Oilan gas explosion federal waters ami je je jeta bolte si je amra shobai jani je bangladesh e amra india te pai si barma te ashe shodong there is a big prospect we can get in bay of bengal which is true kintu the the my question is amra kemon kore foreign oil company gulo okhane niye jete parbo she concept ta amader sheta amader ke chinta korte hobe ar ki আমাদের কি এক্সপিরিয়েন্স আছে আমরা তো ডিপ ওয়াটারে গিয়ে এক্সপ্লোর করতে পারি বিকজ আমি জানি না আমাদের আমাদের যারা জিওলজিস্ট আছে দেশে তাদের তাদের আইডিয়া কতটুকু কতটুকু কাজ করতে পারেন কি ধরনের টুলস আছে বা কি ধরনের রিগ আছে আমাদের জানি না আর কি যেমন ফোর্টি সেভেন deep water as like you know 10000 feet deep water you know 30000 feet total depth so ebong age ei dhore technology gula ke amader deshe niye jawar jonne oil company ke niye jawar jonne amader ke ki dhore kaaj korte hobe seta to amader geologist der ke bole dite hobe je amader jara policy maker ra ar ki je bodul je kotha ta bollo ar ki eta amader kintu kaaj policy maker der ke convince kora je sure we have we have prospects here amra jani ebong amader ke kemon kore amra eder ke niye aste parbo shei bhabe amader ke kaaj korte hobe karon oil and gas is a business you know kono ekta oil cover bangal is not a charity work at the deep water oil gulf of mexico korte 100 million dollar lage sheta jodi successful hoy you spend another 200 million dollar to develop that then in order to make a platform it it cost like 1 billion dollar so ei taka gula koda theke ashbe shudhu gol company gula jodi she taka spend korte chay tadeke incentive dite hobe ke ebong shei kotha bole apnader ke sarkar ke bolte hobe je bhai dekho ye niye jao jere bhai dekho tumra policy maker dekho ei ta chhara kintu kono upay nai je joto kothai bolu lng kine ni asho bojay kine ni asho নিজের দেশে যদি আমরা না পাই তাহলে কিন্তু কিছু হবে না আর কি বলতেছি যেখানে অল দি ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো সুতরাং সে কথাগুলো আপনাদেরকে বারানবার বারণ বারে বারে হ্যামার আউট করতে হবে আর কি বদল যে কাজটা করতেছে আর কি সেটার সঙ্গে আপনাদেরকেও মানে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সরকারের কাছে এইটুকু আমার বলার কথা আর কি আপনারা যদি আপনাদের কারো যদি কোন ধরনের কোন ইনফরমেশন দরকার থাকে ইউ ক্যান অলওয়েজ কল মি আর ইউ মি আই এম উইলিং টু হেল্প আমি 
Again, between 2005 and 2010, Fifteen, me bohu jeshte korsi. Amar bhonde mandir sange jara petrol bangla chilo. Those are my good dear friends. Ibong amader ame amar je agency kach kori. We have a program. We help other countries in like. I mean, je Kazakhstan ke si tar ke help karo jonne. We work with, we work with Mexico. We work with Israel. We work with ki bolle Iraq. Kintu when it come to my own. Organization Petro Bangla, you know, they they kind of say, well, Arimi Bangladesh Bosho Golbo Kora Chaka Chola Jawati. You know, they never they never responded to my request. You know, I'm going to guess what is the interest. I said, well, I'm only on interest because I want my country to be self reliant on the, our own resources. Even oil company can tap the could help for better. That oil company can to help for a concept nai unless they have. You know, interest. You know, companies. You know, like agencies like you know, um, um, the Kibola J, Kibola Japner, um, USGS or G, or you know, or Kibola J by another agency. Here I can do shop show. Hundred developed country help for it to to build up their uh, you know infrastructure and build up their technological base. So, Shutran Shaykh Chintakori, Apra Kaskorben, among Chester Gorben, Jedan Amra, a Bobit Shankur take a very story, you know. That's all I wanted to say. Thank you. Thanks for the Thank time. You. Thank you very much. Thank you, Togur. Abu Choduri Vias and Otelu Vias and Nikisubu the Barbish on the Togur were postikis of the Tahinas. I was about to say that. Otelu. Please. I mean, I mean, very under under underexplored. There are, there are opportunities to be explored. Now the procedure is under under data darkar. So I think this will as a presentation hello. This will also enhance kora jabe. Also no tun data bhi hai. Even basin floor fan. It a the 4000 jee meter bola hello. Prithvi different jagah ga including Gulf of Mexico. It's one a deep basin floor. There are opportunities to explore. I'm an underexplored way. That's all. Thank you. Shundar presentation. Very nice presentation. Actually, on a data declam, I'm to Bangladesh. I'm going to go to the regional concept. I'm going to go to the detail. This was very, very useful. Very, very useful. I saw a lot of data. And actually, uh, oil company, you know, I've been always trying to get one. So, a data glue, I'm going to help Korea actually to uh, maybe uh, promote uh, the concept that there are opportunities and I could we could get some oil companies in Bangladesh. So it was very useful, very useful presentation. Thank you, everybody. question, batches That's one. Anyway, thank you. All right. Thanks. It was a very good presentation. I really got benefited from this. Thank you, Othello. Thanks for the presentation and the organizers. And uh, uh, Bodhul, always good to see you. You're a great guy. Thank you, hi. Thank you very much. I'm sure you have a lot to go. Yeah, I'm fine. Thank you very thank much. You. And you, you are doing a lot of good stuff for the country. Well, thank, thank, you. thank you. We are proud of you. Well, thank you very much. All right. Okay. Okay. Concluding book is the one again. I mean, Bulchi, Jamade Putita, Jamade Lecture Hoy. She lectured lecture to oil and gas journal, oil and gas journal, energy and power. It's Sheta Pokashito Hoy, Shankip Takare. To Amor Monehoy, Jara Porenai by Porenai Tara, Shekane. এই সেটা মতুজ আহমেদ ফারুক চিশতি সেটা করে থাকেন আমাদের পক্ষ থেকে সেটা আরো 
পনেরো দিন পরে হয়তো আমাদের এই বিষয়টা প্রকাশিত হবে এ পর্যন্ত সতেরোটা লেকচার হয়েছে এবং সবগুলি কিন্তু সেখানে আছে তো এটা ইনফরমেশন হিসাবে আমি আবার সবাইকে গাত করলাম তো আমি নাজ ভাইকে অনুরোধ করব কনক্লুশন বা কনক্লুডিং বক্তৃতা দেওয়ার জন্য Thank you, Jashim. Uh, it was great. Uh, Abdus Samad Azad, the presentation has been done. I have been able to do this in our school. I have been able to do this in our school. I have been able to do this in 1969. অথেলো ওরা সেভেন্টি ওয়ানে তো তখন এত সব ইনফরমেশন ছিল না আমাদের তো আজকে যেটা আব্দুল সামাদ আজাদ এক্সপ্লেন করেছে দ্যাট ওয়াজ সবাই এভরিবডি অ্যাপ্রিসিয়েটেড দ্যাট এবং আমার আর বেশি কিছু বলার নাই মানে ইট ওয়াজ ইট ওয়াজ রিয়েলি গ্রেট প্রেজেন্টেশন তার সাথে জাবির হোসেনও সাপ্লিমেন্ট করেছে অনেক ইনফরমেশন আই রিয়েলি থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যাবাউট দ্যাট and um, and also all the audience that uh, attended the program i thank you all and uh, we need to finish it it is almost i think uh, bangladesh 11 10 45 almost 11 o'clock um i anyway shobai ke dhonnobad ei tagor prothom bar ekhane eshe dekhe khub bhal laglo and bodroli um, as usual তোমার প্রেজেন্টেশন তোমার কথা আমি অলওয়েজ আই লাইক ইট লাইক টু হিয়ার ফ্রম ইউ অ্যান্ড অথেলো অ্যাজ ইউজুয়াল এভরিবডি এভরিবডি আই আই এম রিয়েলি আমার অনেক ইনফরমেশন মাথায় ঢুকেছে আই উইল বি জাস্ট গার্জিটেড ফর ফিউ ডেজ থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিবডি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ অর্গানাইজার অ্যান্ড অলসো অ্যাডমিন আজ ইজ রিয়েলি did the fantastic job as is to my chair to show we can take it you i as is always there for us every for the last two years thank you so much thank you very much thank you very much thank you very much okay good thank you so much uh, we uh, close it now thank you bye thank you thank you sir thank you everyone thank you thank you azad thank you, thank you, thank you all Thank you, Najim. Yeah, yeah, thank you. If anybody need any help from me, just uh, sh- shoot me an email and I'll be happy to help. Yeah, yeah, sure. I, okay, I sure. have a lot uh, of data on, on uh, offshore oil uh, and uh, gas. Aminul bhai, Aminul bhai, what's your name? I'll try to answer sure. this question. Sure. Sure. Aminul bhai, what's your name? What's your name? এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কিন্তু আমাদের মেইন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কোশ্চেন করতে পারো আমি নুল উত্তর দিবি আমরা উত্তর দিব আচ্ছা ঠিক আছে কোশ্চেন করে দেই আমি টগর ভাইকে বিশেষ স্পেশাল একটা সালাম দিতে চাই বহু দিন পর টগর ভাই আপনাকে দেখতে পান কি লং লং কি কি সেটে হল লাইফে অনেক ওরে বাবা আপনার সাথে আমার রয়ে গেছে ডিপার্টমেন্টে বিশেষ করে হল ইউ হ্যাড এ ওয়ান্ডারফুল ইউ হ্যাড ইউ মেড এ ওয়ান্ডারফুল ইন এ রাইট আপ অন দ্যাট এনার্জি হোয়াট এভার দে দে Mm. you know Regular. those structures are dear to my heart because i spend a lot of time mapping the structures you know that is a wonderful article just the tagor bhai assalam alaikum mon mon bolte chhi mon mon bhalo asto bhai priya tagor bhai apnar email address aaj ki ekhon asto diye den tale bhalo ji mon mon bhai ami aachi mon mon bhai ami aachi tagor bhai ji mon mon bhai sure tagor bhai ami aachi bolo na email address ta jodi chat e diye den bhalo hoy चशमा मन 